আসসালামু আলাইকুম দূরে এবং কাছে যে যেখান থেকে দেখছেন এবং শুনছেন ইউথ ভয়েস করোনায় করণীয় আজকের 12তম পর্বে আপনাদের সবাইকে স্বাগত প্রিয় দর্শক আপনারা জানেন যে আমরা প্রতিদিন বাংলাদেশ সময় রাত 10টায় করোনায় করণীয় এই বিষয়ে বিভিন্ন প্রফেশনের যারা আছেন তাদেরকে আমরা নিয়ে আসি এবং তাদের সাথে আমরা বিভিন্ন বিষয়ে মত বিনিময় করি দর্শক শুরুতেই বলে রাখছি আপনারা যদি কোনো আপনাদের প্রশ্ন থাকে আপনারা অবশ্যই আমাদের কমেন্ট সেকশনে কমেন্ট করবেন এবং কমেন্ট গুলো অবশ্যই যেন একটু সংক্ষেপে হয় মূল কথাটি বলবেন আমরা অবশ্যই চেষ্টা করব আপনাদের প্রশ্নের উত্তরগুলো দিতে তো আমি প্রথমে ঈশানকে অনুরোধ করছি আজকে আমাদের যে দুজন অতিথি রয়েছেন সেই দুজন অতিথিকে সবার সাথে পরিচয় করে দেওয়া হচ্ছে ঈশান ধন্যবাদ শিশির ভাই আমি সবাইকে প্রথমে মে মাসের আজকে প্রথম দিন আমরা জানি আজকে মহান শ্রমিক দিবস এই শ্রমিক দিবসের শুভেচ্ছা জানিয়ে আজকে প্রোগ্রাম শুরু করছি আমাদের সাথে আজকে উপস্থিত আছেন আমাদের গাজীপুরের অত্যন্ত জনপ্রিয় একজন শিক্ষক জনাব প্রদীপ দেবনাথ স্যার উনি বাদশা মিয়া খাইলপুর অগ্রণী বিশ্ববিদ্যালয় অগ্রণী বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক আমাদের সাথে আরো উপস্থিত আছেন শেখ মোহাম্মদ সাফায়াত আলম সানি ভাই নারায়ণগঞ্জ জেলা ছাত্রলীগের সাবেক সভাপতি আমরা এখন চলে যাব ডিরেক্টলি শিশির ভাইয়ের কাছে শিশির ভাই ধন্যবাদ ঈশান প্রথমে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি আমাদেরকে ইউথ ভয়েসকে সময় দেওয়ার জন্য শ্রদ্ধেয় প্রদীপ স্যারকে এবং আমাদের যে একজন ছাত্র নেতা বিশিষ্ট ছাত্র নেতা আছেন আমাদের সাথে আজকে তাদেরকে দুজনকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি এবং ধন্যবাদ আবারও জানাচ্ছি যারা সাথে আছেন তো সরাসরি আমি প্রশ্নে চলে যাচ্ছি আমার আমার সরাসরি শিক্ষক পরম শ্রদ্ধেয় প্রদীপ স্যারের কাছে স্যার আমি জানতে চাচ্ছি যে লকডাউন পরিস্থিতিতে সকল শিক্ষা শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বন্ধ করা হয়েছে প্রায় এক মাসের অধিক সময় হলো ঘোষণা এসেছে যদি পরিস্থিতি স্বাভাবিক না হয় তাহলে সেপ্টেম্বর পর্যন্ত হচ্ছে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বন্ধ থাকবে তো শিক্ষার্থীদের এবং শিক্ষা ব্যবস্থার উপরে এর কোন প্রভাব পড়বে কিনা ধন্যবাদ শিশির শিশির সহ যারা তোমরা এই অনুষ্ঠান পরিচালনা বা করছো সকলকে আসলে শিক্ষা যে বিষয়টা সেই বিষয়টা নিয়ে যে আমাকে কথা বলতে বলা হয়েছে যে আমাদের যে করোনার প্রভাবের কারণে লকডাউন চলছে এই লকডাউনে আমাদের স্কুল আজকে এক মাস চোদ্দ দিন যাবৎ বন্ধ চলতেছে তো এই বন্ধ চলাকালীন সময়ে পড়াশোনার ক্ষতি হচ্ছে কিনা কিংবা শিক্ষার্থীরা কি অবস্থায় আছে তারপর এদের যারা শিক্ষা দান করে থাকেন শিক্ষক শিক্ষকরা কি পরিস্থিতি আছে এই বিষয়টা কেউ ভাবছে কিনা আমি জানি না তো কিংবা সুবিধা অসুবিধার কথা যেটা বলা হচ্ছে সেটা তো অলরেডি একটা ক্ষতি হয়েই গেছে যেমন যেদিন স্কুলটা বন্ধ দেয় যে সেদিন ছিল ষোলো তারিখ পরের দিন সতেরোই মার্চ ছিল ষোলোই মার্চ আমাদের হঠাৎ করে বারোটার সময় আমরা তাও টেলিভিশনের স্ক্রলে দেখতে পেলাম যে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো অনির্দিষ্টকালের জন্য আগামী সতেরো তারিখ থেকে বন্ধ সতেরো তারিখ এটাও না ঠিক এই এরকম মেনশন করে না এখন থেকে অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ ঘোষণা করা হইলো এরকম একটা নিউজ আসলো আমাদের টেলিভিশনের স্ক্রলে আসার সঙ্গে সঙ্গে যেহেতু করোনা সম্পর্কিত একটা বিষয় খুব ভয়াবহ একটা বিষয় আমি আমাদের টিচারদেরকে ডেকে এনে সঙ্গে সঙ্গে একটা সিদ্ধান্তটা জানিয়ে দিলাম এবং আমরা তাৎক্ষণিকভাবে স্কুল ছুটি দিয়ে দিলাম তো এখন প্রশ্নটা হচ্ছে যদি আমরা এই বড় বড় যে ছুটিগুলো দিয়ে থাকি যেমন রমজানের ছুটি কিংবা আরো এরকম দীর্ঘদিনের ছুটি তখন আমাদের একটা প্রস্তুতি থাকে সেই প্রস্তুতিটা হচ্ছে যে আমরা শিক্ষার্থীদেরকে একটু ব্রিফিং দিই তাদের সিলেবাসটা নিয়ে একটু আইডিয়া দেই তারপরে বাড়িতে কিভাবে পড়বে সেই পড়াশোনা গুলো একটু টিচাররা দিয়ে দেয় বিভিন্ন ভাবে কাজ করা দিয়ে দেয় তারপরে আবার মাঝে মধ্যে একটু আমরা খোঁজ খবর রাখি পড়লো কি পড়লো না কিংবা তাদের একটু বলে রাখি তাদের পরবর্তীতে স্কুল খুললে পরীক্ষা ক্লাস কিংবা ক্লাস টেস্ট কিংবা এই যে বিষয়গুলোকে আমরা এই সুযোগটুকু আমরা পাইনি আমরা পাইনি বলতে আমার মনে হয় বাংলাদেশের কোনো শিক্ষকই এই বা কোনো শিক্ষা প্রতিষ্ঠানই এই সুযোগটি নিতে পারেনি কারণ ঘোষণা রয়েছে তাৎক্ষণিক ভাবে তাৎক্ষণিক ভাবে আসার সময় আমাদের তাৎক্ষণিক ভাবে বন্ধ দিতে হয়েছে তো সুতরাং শিক্ষার্থীরা এখন বাড়িতে আছে এমনিতেই বাংলাদেশের যে শিক্ষা ব্যবস্থার যে বা শিক্ষার্থীরা অভিভাবকরা সবাই কিন্তু মনে করেন যে অভিভাবকরা মনে করেন যে শিক্ষার্থীরা স্কুলে যাচ্ছে সব দায়িত্ব শিক্ষকদের 
ওনাদের আর তেমন কোন দায়িত্ব নেই এটা একটা বিষয় আছে আবার শিক্ষার্থীরও বাংলাদেশে এবং সারা বিশ্বে একই অবস্থা যে বাবা মার কথাও শুনে না অন্য কারো কথা শুনে না স্যার কি বলছেন কিংবা ম্যাডাম কি বলছেন এমন কি এই শিক্ষার্থীদেরকে অনেক গার্ডিয়ানকে বলতে শোনা যায় স্যার আমার বাচ্চাটা বাসায় দুধ খেতে চায় না ডিম খেতে চায় না শাক খেতে চায় না একটু যদি আপনারা বলে দিতেন আবার শিক্ষক শিক্ষক যা বলে ঠিক বাচ্চারা তাই শুনে তাই মানে তা এখন এই পরিস্থিতিতে প্রথমত জানুয়ারি মাস গেল ভর্তি প্রক্রিয়া সম্পূর্ণ করতে করতে ফেব্রুয়ারি মাসটা গেল আমাদের এসএসসি পরীক্ষা ডিউটি পালন এরপর আবার এই এসএসসি পরীক্ষার পরবর্তীতে সঙ্গে সঙ্গে আমাদের স্পোর্টস প্রোগ্রাম গুলি গেল মার্চ মাস যেই মাত্র আমাদের সিলেবাস অনুযায়ী পড়া শুরু হয়েছে ঠিক ঠিক ছেলে মেয়ে টিচার গার্ডিয়ান সবাই অ্যাক্টিভ হলো তাৎক্ষণিক ভাবে স্কুল গুলো বন্ধ হয়ে গেল এই লকডাউনের কারণে তো এই লকডাউনটা যদি আমার আমার প্রশ্ন হচ্ছে যে একটু যে যেহেতু আমাদের স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় শিক্ষা মন্ত্রণালয় বা সরকার প্রধান যারা দেশ পরিচালনা করছেন তারা তো এই ডিসেম্বর মাস থেকে জানতে পারছেন যে মানে এই কোভিড নাইনটিন নামে ভাইরাস চীনে আসছে এবং ভয়াবহ আকার ধারণ করছে তারপরে সেটা ইউরোপে গেছে আমেরিকায় গেছে তারপরে হয়ে আমাদের বাংলাদেশে বা এশিয়াতে ঢুকছে তাহলে আমরা সমিত হওয়া শুরু করলাম মার্চ মাসে কিন্তু এটা পৃথিবীতে এর যে আগমন কোভিড নাইনটিন ভাইরাসের সেটা কিন্তু হয়েছে ডিসেম্বর মাসে যদি আমাদেরকে আগের থেকে এইভাবে পরিকল্পনা আমরা যদি দুই দিন বা একদিনও সময় পেতাম যে আমাদের শিক্ষার্থীদেরকে একটু বুঝিয়ে বলা বা তাদেরকে পড়াশোনা গুলো দিয়ে দেওয়া কি করতে হবে ইনস্ট্রাকশন দেওয়াটা তাহলে হয়তো ছেলে মেয়েরা আরেকটু বাসায় পড়তো তো সেইটা তো হলো না তারপরেও আমরা চেষ্টা করছি মেসেজিং এর মাধ্যমে এরপরে মাঝে মধ্যে ফোন করে তাদের খোঁজ খবর নেয় তাও বেশিরভাগ ছেলে মেয়েরাই বাসায় খুব একটা বই নিয়ে বসছে না পড়ছে না তারা এই লকডাউনটাকে বা এই বন্ধটাকে প্রথম তো একটি মাস গিয়েছে যে শুধু একেবারেই এটা একটা এনজয়ের ব্যাপার আনন্দের ব্যাপার ছুটি এভাবে কাটিয়েছে তারপরে ধীরে ধীরে যখন তারা তারাও বোর ফিল করতেছে স্টুডেন্টরাও এখন মানে স্কুলে আসতে চায় আমার সঙ্গে ফোনে কথা বলে গার্ডিয়ানটা কথা বলে যে স্যার কবে খুলবে কবে খুলবে কবে স্কুলে যাব কবে কি আসব এরকম তো সুতরাং হ্যাঁ হ্যাঁ শিশির হ্যাঁ স্যার ধন্যবাদ আমি শুনছিলাম এবং আপনার কাছে এটার প্রভাব এবং করণীয় আবারও ফিরে আসবো ঈশান আমরা এখন চলে যাই একটু আমাদের দ্বিতীয় অতিথির কাছে ধন্যবাদ শিশির ভাই আমি সরাসরি চলে যাব সানি ভাইয়ের কাছে প্রত্যেক দিন প্রচুর পরিমাণে লোক এই মহামারীতে আক্রান্ত হচ্ছে এবং বর্তমানে অনেক রোগী কিন্তু আমাদের এই করোনা ভাইরাসের কারণে বেড়ে গেছে তো এই মুহূর্তে নারায়ণগঞ্জ সিটি কর্পোরেশন এবং নারায়ণগঞ্জ জেলা এবং নারায়ণগঞ্জ স্থানীয় প্রশাসন কি কি ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে এবং কি পরিমাণ রোগী এই মুহূর্তে আক্রান্ত আছে সানি ভাই যদি একটু বলতেন আমাদেরকে ধন্যবাদ ইয়ুথ বয়েসকে যে আমাকে তাদের লাইভে অন্তর্ভুক্ত করার জন্য এবং প্রথমে আমি জাতীয় মে দিবস আন্তর্জাতিক মে দিবস উপলক্ষে আমি সম্মান প্রদর্শন করছি পৃথিবীর সমস্ত শ্রমিকদের যাদের ঘামের বদলতে আমাদের এই অর্থনীতি সচল থাকে তাদের প্রতি সম্মান করোনা এটা বিশ্বের যে মহামারীতে আমরা পড়েছি উন্নত রাষ্ট্রগুলো যেখানে ফেল করেছে সেখানে বাংলাদেশ মধ্যময়ের দেশ সেখানে এটা প্রতিহত করাটা অনেক কষ্টসাধ্য ব্যাপার তারপরও যতটুকু আমরা পেরেছে সেখান থেকে আমি আমি যতটুকু জানি যে রেড জোন হিসেবে নারায়ণগঞ্জ ঢাকা এবং গাজীপুর এই তিনটা জায়গা সবচেয়ে বেশি বেশি ইফেক্টেড হয়েছে তো সেই ক্ষেত্রে নারায়ণগঞ্জ অনেক পরিকল্পনায় অনেক দেরি করে হয়ে গেছে যে এটা আসলে ঢাকার পার্শ্ববর্তী জেলা থাকার কারণে ঢাকাতেই সবকিছু পাওয়া যায় বিদায় নারায়ণগঞ্জ মনে হয় আমরা অনেক দিক দিয়ে অনেক কিছু থেকে অবহেলিত তো কিছু হলে আমরা ঢাকা চলে যেতে পারি শর্ট ডিস্টেন্স আধ ঘন্টার রাস্তা তো সবকিছু হাসপাতাল কথা বলি আমি মানে মানে শপিং মলের কথা বলি যে কোনো কিছু বলি ঢাকাতেই আমরা ডিপেন্ডেবল হয়ে গেছি নারায়ণগঞ্জের যে আসলে অনেক কিছু দরকার সেই জিনিসগুলি আসলে আমাদের এখনো ওইভাবে মূল্যায়িত হচ্ছে না কারণ প্রাচ্যের ডান্ডি নারায়ণগঞ্জ এখান থেকে আমাদের অর্থনীতির একটা বড় যোগান এই রাষ্ট্রের প্রতি দেওয়া হচ্ছে দ্বিতীয়ত আন্দোলন সংগ্রাম বলি বাংলাদেশের সমস্ত ইতিহাস বলি এই নারায়ণগঞ্জের অনেক অবদান সেই তুলনায় আমরা নারায়ণগঞ্জ বলবো যে বাংলাদেশের অন্যান্য জেলা থেকে অনেক অবহেলিত সেই ক্ষেত্রে নারায়ণগঞ্জে ওইভাবে এখনো আমাদের একটা পিসিআর ল্যাব তৈরি হচ্ছে খানপুর হাসপাতালে 
আপনারা জানেন যে কোন রকমের টেস্টের কোন রকমের কোন কিছুই ছিল না এবং সিটি কর্পোরেশন কর্তৃক যেই টেস্টের ডাক্তাররা ছিল তাদেরকেও ঠিক মতো প্রথম দিকে পাওয়া যাচ্ছিল না তাই আমাদের নারায়ণগঞ্জের চারাশনের জাতীয় সংসদ সদস্য তার উদ্যোগে চারটা বেসরকারি পপুলার তার ডায়াগনোস্টিক সেন্টার আর কি পপুলার মেরিনোভা ল্যাভেজ এবং মডার্ন এই চারটার সমন্বয়ে নারায়ণগঞ্জ হাই স্কুল এবং এমডাব্লিউ স্কুলে আমরা স্যাম্পল কালেকশনের ব্যবস্থা তিনি করেছেন তার ফলে আমরা আর কি আমাদের যে স্যাম্পল টেস্ট আসলে আমরা টেস্ট না করতে হলে জানতে পারবো না আসলে কে পজিটিভ কে নেগেটিভ সেটার ফলে আসলে আমাদের বেগবান হয়েছে আমরা সংখ্যাটা নির্ধারণ করার ক্ষেত্রে এই পর্যন্ত আমি যতটুকু জানি যে নশো ক্রস করেছে নারায়ণগঞ্জের অনেক গাফিলতি ছিল আমি বলবো তো আস্তে আস্তে এটি সমন্বয় সাধন হচ্ছে প্রথম দিকে আসলে ডাক্তাররাও কিছুটা ভীত সন্তুষ্ট ছিল কিভাবে আসলে কোন সমন্বয়হীনতা ছিল আর আমাদের সারা বাংলাদেশে পাঁচশো ভেন্টিলেটর তো সেই ভেন্টিলেটর নারায়ণগঞ্জে কয়টা আছে সেটা আমি এখনো জানি না আর অক্সিজেন সিলিন্ডার দিয়ে আসলে হবে না এটা সেন্ট্রাল সিলিন্ডার রাখবে যে নিরবচ্ছিন্ন অক্সিজেন সাপ্লাইটা না করলে আসলে যারা যে ফাইভ পার্সেন্ট রোগী যারা শ্বাসকষ্টের দিকে দাবিত হয় কিংবা নিউমোনিয়া চরম পর্যায়ে চলে যায় তাদের তখন অক্সিজেনটাই আসলে মূল ট্রিটমেন্ট হয়ে দাঁড়ায় তো সেই ক্ষেত্রে আমাদের অক্সিজেনের ব্যবস্থা এবং ভেন্টিলেশন এখনো কতটা আছে আমি ঠিক জানি না সেক্ষেত্রে অতটুকু ব্যবস্থা করা হবে এবং পিসিআর পিসিআর ল্যাব যেটা খানপুর হাসপাতালে হয়তো আগামী কয়েকদিনের মধ্যে হয়ে যাবে সেভাবে ব্যবস্থা নিচ্ছে এবং তার পাশাপাশি যেভাবে গার্মেন্টসটা খোলা হলো কিছুদিন আগে সেটা আমাদের আসলে আতঙ্কের বড় কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে এখন এই গার্মেন্টসে যারা শ্রমিক আছে নারায়ণগঞ্জ একটা শ্রমিক অধ্যাসিত এলাকা সেখানে প্রায় বিশ থেকে বাইশ লক্ষ মানুষ বিভিন্ন জেলা থেকে এখানে এসে তার কর্মসংস্থানের জন্য বাস করে এবং তারা বিভিন্ন ম্যাচের মধ্যে এক একটা ম্যাচের এক একটা রুমের মধ্যে আট জন দশ জন তারা বাস করে তো সোশ্যাল ডিস্টেন্স কিভাবে তারা বজায় রাখবে আর কিভাবে তারা এটা এটা থেকে বেঁচে চলবে আসলে আল্লাহ ছাড়া এখন আমাদের আর দেখার কেউ নেই এখন আল্লাহ যদি আমাদের বাজার নারায়ণগঞ্জ গাজীপুরে এই ঢাকা এই অঞ্চলটা গুলোকে এখন আল্লাহর হাত দিয়ে আমরা ছেড়ে দিতে পারি নারায়ণগঞ্জ এই মুহূর্তে অবস্থান করছেন তাদের ঠিক এখন কি অবস্থা যেহেতু বিভিন্ন শ্রেণী পেশার মানুষ কিন্তু এই নারায়ণগঞ্জে আছেন তাদের অর্থনৈতিক ভাবে ঠিক এখন দেখা যাচ্ছে কোন চাকরি ঠিক নাই অনেকগুলো দেখা যাচ্ছে এই যে মিল ফ্যাক্টরি গুলো কিছুদিন আগে খুলেছে কিংবা অনেকে যারা ছোট ব্যবসা করতো তারা কিন্তু এখন ওইভাবে ঠিক করতে পারতেছে না এই সব মানুষদের জন্য কি কি পদক্ষেপ গ্রহণ করেছেন এবং তাদের কি অবস্থা তাদের না 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 তাদের আর্থিক কি অবস্থা এখন তারা কিভাবে চলছে এই সময়টাতে আমরা যদি এই ত্রাণ গহিতাদের আমি বলি যে ত্রাণ গহিতাদের যদি চারটা শ্রেণীতে ভাগ করি যে হত দরিদ্র নিম্নবিত্ত নিম্ন মধ্যবিত্ত এবং মধ্যবিত্ত এই চারটা শ্রেণীকে ভাগ করলে আসলে দেখা যাবে যে হত দরিদ্র যারা আমি বলতেছি একেবারে দুস্থ বিক্রয় বৃত্তি করে কিংবা স্টেশনে বিভিন্ন জায়গায় রাত্রি যাপন করে তাদের অবস্থা এবং নিম্ন মধ্যবিত্ত একদম নিম্নবিত্ত যারা আছে তাদের অবস্থাটা মোটামুটি আমি ভালো কারণ তারা বিভিন্ন জায়গায় হাতটা পাততে পারে বিভিন্ন জায়গায় তারা যেতে পারে তাদের খোদা লাগলে তারা এই জিনিসটা বলতে পারে কিন্তু সেই শ্রেণীগুলি আমি আমি যতটুকু আমি একটা ইনফরমেশন আপনাকে দিই যে আমার ওয়ার্ডে আমার ওয়ার্ডে একজন বাসার গৃহকর্মী আর কি সে তার বাড়িওয়ালাকে বলছে যে আপনার লকডাউনের ভিতরে অনেক বেশ কিছুদিন যাবত আটকে আছেন তো আপনারা তো বাজার করতে পারতেছেন না আমার ঘরে চল্লিশ কেজি চাল আছে আপনি কিনবেন নাকি এরকম একটা অবস্থা কিন্তু অন্যদিকে আপনার নিম্ন মধ্যবিত্ত এবং মধ্যবিত্ত শ্রেণী সবচেয়ে ভয়ঙ্কর রকমের দিন যাপন তাদের হচ্ছে তারা না পাচ্ছে হাত পাততে না পাচ্ছে সহ্য করতে এই শ্রেণীটা আসলে কি আমরা এখনো নোটিস করতে পারিনি এবং তাদের নোটিস করা যায় না তারা কখনো বলে না যে আমার ঘরে আহার নেই আমার ঘরেই নেই তো এটা যদি আমরা এখন সরকারি ভাবে উদ্যোগ নেওয়া আসলে ওইভাবে ডোটোটোর সম্ভব না আমরা একটা আমি স্লোগানের একটা সামাজিক সংগঠনের পক্ষ থেকে আমরা একটা আপিল করেছিলাম যে লকডাউন না কারফিউ চাই তো কারফিউর জন্য একটা রূপরেখা আমরা দিয়েছিলাম যে আমরা ধরেছিলাম যে নারায়ণগঞ্জে প্রায় ষাট লক্ষাধিক মানুষ বসবাস করে সেক্ষেত্রে আমরা হত দরিদ্র নিম্নবিত্ত নিম্ন মধ্যবিত্ত এবং মধ্যবিত্ত এই চারটা শ্রেণীকে আমরা আঠাশ লক্ষ মানুষকে আমরা সীমাবদ্ধ করেছি তার মানে যদি একটা 
পরিবারে চারজন করে ধরে তাহলে সাত লাখ পরিবার আমরা সিলেক্ট করেছিলাম এই সাত লাখ পরিবারকে যদি টাইম মানে একই সাথে তাদের একুশ দিনের অন্তত একুশ দিনের খাবার আমরা ব্যবস্থা করে স্থানীয় জনপ্রতিনিধি মানে ওয়ার্ড কাউন্সিলর বলি ইউনিয়ন মেম্বার বলি তাদের সমন্বয়ে তাদের নেতৃত্বে আরো দশ জন বারো জন ভলেন্টিয়ার এলাকা ভিত্তিক নিয়ে র্যাব তারপরে পুলিশ আনসার মিডিয়ার অথবা সেনাবাহিনী তাদের সমন্বয়ে একটা টিম করে যদি আমরা এট এ টাইম তাদের ঘরে দিয়ে এবং প্রতি ওয়ার্ড কেন্দ্রিক যদি আমরা একটা কল সেন্টার করতাম যে অনলি ফর মেডিকেল ট্রিটমেন্ট এর জন্য এই কল সেন্টারটা ইউজ করতে পারবেন যার যার গলিতে নাম্বার থাকবে যে অ্যাম্বুলেন্স সার্ভিস লাগবে জরুরি ওষুধ লাগবে কিংবা কাউকে ডেলিভারি এর জন্য প্রয়োজন হবে তারা এই এই নাম্বারটা ফোন করবে তারা স্থানীয় জনপ্রতিনিধি জানাবে স্থানীয় জনপ্রতি জেলা পরিষদের অন্তর্ভুক্ত কোন ব্যক্তিকে জানাবে এটার জন্য শুধু তাদেরকে কল সেন্টারটা দেওয়া হবে অন্যথায় কোন লকডাউন না কারফিউ কেউ ঘর থেকে বের হতে পারবে না এইটা যদি করতাম তাহলে আমাদের এই সংক্রমণটাও রোধ করতে পারতাম এবং আমরা বিশেষ বিশেষজ্ঞদের কথা অনুসারে আমরা জানতে পারি যে এই ভাইরাসটা যদি আমরা দাওয়াত দিয়ে না নিয়ে আসি ঘরের ভিতরে সে আসবে না মানে এক থেকে চোদ্দ দিন যদি আমরা এই ভাইরাস থেকে ডিটাস থাকি তাহলে ভাইরাসটা অটোমেটিক ব্যানিস্ড হয়ে যাবে তো ব্যানিস করার জন্য আমরা একুশ দিন আমরা যদি ঘরের ভিতর থাকতাম এইটা কার্যকর করতে পারতাম তাহলে মনে হয় আমাদের এটা খুব দ্রুতই আমরা এর থেকে উতরাতে পারতাম এখন আসলে এই মানুষগুলি নিম্নবত্ত এবং হতদরিদ্র মানুষগুলো পাচ্ছে এখন মধ্যবিত্ত এবং তাদেরকে সিলেক্ট করার জন্য আমরা বিভিন্ন সোশ্যাল অর্গানাইজেশন এবং জনপ্রতিনিধি যারা আছে তারা এবং বিভিন্ন যারা কাজ করছে তার পাশাপাশি আমি বলবো যে আমরা জাতিগত ভাবে এই রাষ্ট্রীয় যে বিপর্যয় এই দুনিয়ার যে বিপর্যয় সেখানে যদি জাতিগত ভাবে আমরা যদি এক হতে না পারি তাকে আসলে আমরা ঠেকাতে পারবো না আমরা দেখা যাচ্ছে একটা গলিতে প্রায় চার পাঁচশো বাড়ি সেখানে দেখা যাবে যে দশ পনেরো জন আছে অবস্থা সাজ সেই দশ পনেরো জন যদি তাদের স্বেচ্ছায় তাদের এক একটা ফ্যামিলি যদি দশ জন ফ্যামিলির দায়িত্ব নিয়ে নেই যে আপনার মানে আমরা বলি যে এখানে এই দশটা ফ্যামিলির দায়িত্ব আমি নিলাম আপনারা এখানটা আসবেন না আমি তাদের বরণ পোষণের আপাতত খাওয়ার ব্যবস্থা করছি এইভাবে যদি জাতীয়গত ভাবে আমরা সমস্ত মানুষ যদি ঝাঁপিয়ে না পড়ি তাহলে এটাকে আসলে আমাদের সার্ভাইভ করা আমাদের পক্ষে সম্ভব না আর এরকম হয়ে গেছে এখন যে এমপি মেয়র কাউন্সিলর চেয়ারম্যান তাদেরই যে দায়িত্ব তাদেরকে ভরণ পোষণ দেওয়ার ব্যাপারটা কিন্তু তা না যদি সরকারি ত্রাণ সে প্রপারলি না দেয় সেক্ষেত্রে তার জন্য আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হোক কিন্তু সরকারি ত্রাণের বাইরে একজন ব্যক্তি কিন্তু অনেক করছে অনেক অনেক জনপ্রতিনিধিদেরকে আমরা দেখছি যে অনেক করছে আমাদের স্থানীয় পাঁচ আসনের এক ব্যক্তি উনি সেলিম ওসমান উনি পঞ্চান্ন লক্ষ টাকার চাল বিতরণ করেছে এর পাশাপাশি বিশ হাজার মানুষকে দুই কোটি আঠাশ লক্ষ টাকা আপনার মোবাইল বিকাশের মাধ্যমে প্রেরণ করে দিয়েছে বিশ হাজার মানুষকে আমাদের এখে সাহেব হোসেন এক কোটি টাকার ত্রাণ তহবিল করেছে তার ব্যক্তিগত ভাবে এর বাইরে তার সন্তান তার স্ত্রী এবং সব অনেকে মিলে প্রায় দশ পনেরো হাজার মানুষের খাদ্য পরিবারের খাদ্য ব্যবস্থা করেছে এরকম প্রত্যেকটি জনপ্রতিনিধি এরকম করছে এখন কিছু কিছু দেখছি যে সারা বাংলাদেশে একষট্টি হাজারের উপরে জনপ্রতিনিধি বিদ্যমান তার মধ্যে বিশ জন পঁচিশ জন কুলাঙ্গার পাওয়া যাচ্ছে এবং তাদেরকে গ্রেফতারও করা হচ্ছে তাদেরকে আইনের আওতায় নিয়ে আসা হচ্ছে তো তাদের তো বেশি ফোকাস করা হচ্ছে কিন্তু এত এত মানুষ যে কাজ করছে এত এত মানুষ যে কাজ করছে তাদেরটা কিন্তু ফোকাস করা হচ্ছে না আমি বলতে চাই যে সমাজের যারা বিত্তশালী আছে অবস্থাশালী আছে এই তারা যদি সবাই মিলে এগিয়ে আসে তাহলে আমাদের মনে হয় প্রত্যেকটি মানুষ আমাদের বাংলাদেশের কেউ আর না খেয়ে থাকবে না এবং তাদেরকে বরণ পোষণের ব্যবস্থা আমরাই করতে পারবো সরকারের পাশাপাশি ধন্যবাদ সানি ভাই আমি এই মুহূর্তে একটু শিশির ভাইয়ের কাছে ফিরতে চাই শিশির ভাই ধন্যবাদ ঈশান প্রচুর কমেন্ট দেখতে পাচ্ছি এবং কিছু প্রশ্ন রয়েছে গুরুত্বপূর্ণ আমি কমেন্টস গুলো একটু পড়ছি আমাদের যে আজকে অতিথি সাফায়ত আলম সানি ভাইয়ের জন্য প্রচুর কমেন্টস এসেছে স্যারের জন্য এসেছে প্রদীপ স্যারের জন্য ইথাল লিখেছেন সানি ভাইয়ের মতো মানুষ ঘরে ঘরে দরকার বাংলাদেশ ছাত্রলীগের আইকন ভালোবাসা রইল সময় উপযোগী কথা বলার জন্য আন্তরিক ধন্যবাদ জানা আমাদের প্রিয় সাফায়েদ আলম সানি ভাই কে এর মধ্যে অনেককে প্রশ্ন করেছেন আমি প্রদীপ স্যারের কাছে ফিরে যাব আমার পরবর্তী প্রশ্নের এবং একজন দর্শক একটি প্রশ্ন করেছেন রহমান আসিফ তিনি লিখেছেন 
যে যতটুকু জানি প্রতিটি স্কুলের নিজস্ব একটা ফান্ড থাকে সরকারি অথবা আদার সরকারি স্কুলের আলাদা আলাদা একটা ফান্ড গঠন করে ওই ফান্ডে টাকার পরিমাণ নেহাত কম হওয়া নয় আমি ধারণা করি দেশের ক্রান্তি লগ্নে ওই সময় ওই টাকা যারা স্কুলে অধ্যয়নরত নিম্ন নিম্ন আয়ের ছাত্রছাত্রী আছেন তাদেরকে কি সাহায্য করা যায় কিনা এই বিষয়টি জানতে চেয়েছেন প্রদীপ স্যারের কাছে এবং হচ্ছে যে আরো অনেক কমেন্টস দেখছি আমি সেগুলোতে একটু পরে আসছি তো আমি স্যারের কাছে পরবর্তী প্রশ্নে যাব সেটা হচ্ছে স্যার এই সময়ে শিক্ষার্থীদের কি করণীয় এবং অভিভাবক ও শিক্ষার্থীদের উদ্দেশ্যে আপনার যদি কোনো পরামর্শ থাকে এবং দর্শক যে প্রশ্ন করেছেন সেটি হ্যাঁ ধন্যবাদ শিশির যে আসিফ যে প্রশ্নটি করেছে এখানে সেটা শুরু হয়েছে আমি দেখেছি তা আমি একটা বিষয় ব্যাপারে পরিষ্কার করে বলতে চাই আমার সেই বিষয়টা হচ্ছে যে দেখেন তোমরা দেখো বাংলাদেশের একটা কালচার হয়ে দাঁড়িয়ে গেছে যে ডাক্তারদেরকে কষাই বলা শিক্ষকদেরকে কষাই বলা টিচাররা পড়ায় না কোচিং সেন্টারের সঙ্গে জড়িত মানে জাস্ট একটা আবার মানে যারা ওকালতি পেশার সঙ্গে জড়িত তাদেরকে আবার একটা গালি দিয়ে কথা বলা মানে এটা একটা একটা হ্যাবিটে দাঁড়িয়ে গেছে আমাদের একটা রাষ্ট্রের যে এবং আমি ফেসবুকের মধ্যেও কিছু কমেন্টস দেখতে পাই বিভিন্ন সময়ে যে যখন কিছু বলে তখন এই কমেন্টস গুলো নিয়ে কেউ বুঝে না বুঝে নানান রকমের কমেন্টস করে থাকে আমি গতকালকে একটা ফেসবুকে আমার স্কুলের যে আইডি সেই আইডি থেকে একটা স্ট্যাটাস দিয়েছিলাম সেই স্ট্যাটাসটা আমি একটু পড়ে শোনাইতে পারি আমার কাছে তথ্য নির্ভর যে কথাগুলো আছে আমি আমাদের বাংলাদেশের এখন সমস্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের যত রকমের তথ্য কতজন শিক্ষার্থী কোথায় কতজন কতজন মেধাবী কি আসে বিষয়ে কি পাস ফেল কামার কুমার তাঁতি কার ছেলেমেয়েরা কতজন কোন স্কুলে পড়ে এভরিথিং তথ্যগুলো সব ব্যান্ড বেজে পাওয়া যায় সে ব্যান্ড বেজের যে তথ্যটা আমি সংগ্রহ করেছি আমি বলতে চাচ্ছি যে আমি একটা একটা স্কুলের বা প্রধান উচ্চ বিদ্যালয়ের আমি প্রধান শিক্ষক আমি শিক্ষা নিয়ে কাজ করি আমার নিম্ন পর্যায়ের যে কিন্ডার গার্ডেন পর্যায়ের আমার অনেক অভিজ্ঞতা রয়েছে আমি দুই হাজার সনে খালাদার রশিদ এডুকার স্কুল নামে একটা ইংলিশ মিডিয়াম স্কুল প্রতিষ্ঠার সঙ্গে জড়িত ছিলাম পরবর্তীতে আবার কিন্ডার গার্ডেনের আমার ছাত্ররাই বিভিন্ন কিন্ডার গার্ডেনের সঙ্গে জড়িত তারা মালিক তাদের সঙ্গে আমার কথা হয় যেটা আমি একটা তথ্য দেই সেটা হচ্ছে যে বাংলাদেশের কিন্ডার গার্ডেনের সংখ্যা হচ্ছে ষোলো হাজার একশো সত্তরটি সংখ্যাটা আমি ব্যানবেজ থেকে নিয়েছি ষোলো হাজার একশো সত্তর আর এর শিক্ষাদানের সঙ্গে জড়িত রয়েছেন তিরানব্বই হাজার সাতশো নিরানব্বই জন আর শিক্ষার্থীর সংখ্যা উনিশ লক্ষ অষ্টআশি হাজার তিনশো পঁয়ষট্টি এইটা দুই হাজার আঠারো সনের জরিপ এরপরে আর ব্যানবেজে কোনো তথ্য আপলোড করা হয়নি তাহলে এই যে বিপুল সংখ্যক শিক্ষার্থী উনিশ লক্ষ অষ্টআশি হাজার তিনশো পঁয়ষট্টি জন শিক্ষার্থী এটা ব্যানবেজের তথ্য অনুসারে যদি বাস্তব যদি আরো এই দুই বছর যোগ হয় এর সংখ্যাটা আরো অনেক বেশি হবে তাহলে আমার কথাটা হচ্ছে যে আপনারা দেখতে দেখেন যে আমি যে ওয়ার্ডে আমার বিদ্যালয়টি আটত্রিশ নং ওয়ার্ড গাজীপুর মহানগর সেখানে একটি মাত্র প্রাথমিক বিদ্যালয় সেটা খালিপুর বগারটা প্রাথমিক বিদ্যালয় নামে পরিচিত আর তেত্রিশ নাম্বার দেখেন একটি প্রাথমিক বিদ্যালয় সেটা হচ্ছে যে লোকে বটতলা বা উত্তর খালিপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় আর পঁয়ত্রিশ নম্বর ওয়ার্ডে আপনার একটি মাত্র সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় সেটা হচ্ছে কলমেশ্বর প্রাথমিক বিদ্যালয় আপনি দেখেন আমি জরিপ গুলো আপনাকে দেই তাহলে এখন এই যে পঁয়ত্রিশ নং ওয়ার্ডের একটি মাত্র প্রাথমিক বিদ্যালয় প্রথম শ্রেণী থেকে পঞ্চম শ্রেণী পর্যন্ত এরপর আটত্রিশ নং ওয়ার্ডে একটি বিদ্যালয় তেত্রিশ নং ওয়ার্ডে একটি প্রাথমিক বিদ্যালয় যদি কিন্ডার গার্ডেন গুলো না থাকতো বা এই ছোটখাটো প্রতিষ্ঠান গুলো না থাকতো তাহলে এই যে প্রাইমারি যে স্কুলগুলোর কথা বললাম আপনারা জানেন গাজীপুর মহানগরের মধ্যে গাছা একটা অন্যতম একটা অঞ্চল জোন সেখানে আমরা যা শুনি অনেক মানুষের বসবাস সেটা আপনাদের কাছে হয়তো জড়িত আছে তাহলে এই যে এই যে ওয়ার্ড গুলো শিক্ষার্থী প্রাথমিক বিদ্যালয়ে পড়া তাদেরকে এই চারটা প্রাথমিক বিদ্যালয়ে কি সম্ভব হইত তাদেরকে পড়ানো গভর্নমেন্টের সেই সুযোগ কি দিতে পারত সেই প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলো শিক্ষক নিয়োগ থেকে শুরু করে স্কুল কলেজ তৈরি করা পর্যন্ত গভর্নমেন্টের কাছে সেই সুযোগ থাকতো না তাহলে আমার কথা হচ্ছে এখানে যে এই বিপুল সংখ্যক শিক্ষার্থীকে এই কিন্ডার গার্ডেন যারা প্রতিষ্ঠা করেন তারা পরিচালনা করে থাকেন আর দুই একটি তথ্য নিয়ে জানবেন যে আপনি দুই একটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ছাড়া কোনো ফান্ড নেই প্রতি মাসে যে পরিমাণ টাকা স্কুল থেকে শিক্ষার্থীদের কাছ থেকে আসে 
তারা সেই পরিমাণ টাকা শিক্ষকদেরকে বেতন দিয়ে তাদের ঘর ভাড়া বাড়ি ভাড়া এটা সেটা দিয়ে ফেলেন তাদের সেভিংস থাকে না হাতে গোনা দুই চারটি স্কুল আপনি পাবেন এটা সংখ্যাটা খুবই কম আপনি তো দুই একটা দিয়ে তো দুই মানে এটা তো এক্সেপশনাল এটা দিয়ে তো একটা আপনার উদাহরণ হতে পারে না তো আমা আমি এই জন্যই বলছি যেহেতু আর এই কিন্ডার গার্ডেন গুলো কিন্তু সরকারের পারমিটেড পঞ্চম শ্রেণী পর্যন্ত সরকারের পারমিটেড তাহলে সরকারের যে পারমিট এই স্কুল গুলো তাহলে এই যে বিপুল সংখ্যক শিক্ষা শিক্ষক শিক্ষকের সঙ্গে জড়িত তারা স্কুল থেকে সামান্য টাকা পায় তারপরে নিজেরা দুই একটা টিউশনি করে করে তারা তাদের জীবিকা নির্বাহ করে আবার এর মধ্যে অনেক শিক্ষক আছেন যে হয়তো দেখা গেছে আসছেন চাকরি করছেন কাজ করছেন আবার অন্য চাকরিরও চেষ্টা করতেছেন যদি পান চলে যাবেন আর এর মধ্যে ম্যাক্সিমামই আছে দেখবেন আপনারা যে তারা আর কোথাও যেতে পারবে না তাদের বয়স নেই কিংবা তারা এই পেশার সঙ্গে জড়িত হতে গিয়ে একেবারে মিশে গেছেন তো সুতরাং হচ্ছে যে এই শিক্ষকদের কথা ভাবা প্রয়োজন আর কিন্ডার গার্ডেন গুলোর কথা যেটা বলা হচ্ছে যে মানে শিক্ষকরা মানে ওই যেটা আমি আবারও আবারও বলতে চাই যে এটা একদিকে মুখে বলা হয় মানে শিক্ষা গুরু শিক্ষাই জাতির মেরুদণ্ড তারপরে হয় যে মানুষ গড়ার কারিগর এগুলো সব ঠিক আছে কথা বলার মধ্যে কিন্তু আপনি দেখেন কি রাজনীতিবিদ কি সমাজপতি কি রাজনৈতিক কর্মী বা কেউ তারা কি এটা আসলেই অন্তরে ধারণ করেন যদি অন্তরে ধারণ করেন আমি দেখেছি ইংল্যান্ডের আমার কিছু রিলেটিভ থাকে আমার কিছু ছাত্ররা থাকে তাদের সঙ্গে আমি কথা বলেছি তার দক্ষিণ কোরিয়াতে থাকে আমেরিকায় থাকে কানাডায় থাকে অস্ট্রেলিয়ায় থাকে আমাদের আমার এই ছাত্ররা তাদের সঙ্গে প্রায় একদিন দুদিন পর পরে আমার সঙ্গে ফোনে কথাবার্তা হয় ওদের যে ভাষ্যটা বলছে যে স্যার মানে এখানে টিচারদের কোনো দাবির জন্য টিচারদের আন্দোলন করতে হয় না রাস্তায় নামতে হয় না আমরা গার্ডিয়ান আমরা এই ব্যানার নিয়ে ফেস্টুন নিয়ে টিচারদের দাবির জন্য আন্দোলন করি কেননা টিচাররা যদি তাদের ক্লাসরুম ছেড়ে এসে আমাদের বাইরে এসে তাদের দাবির জন্য একদিকে হচ্ছে লজ্জাস্কর আর অন্যদিকে হচ্ছে যে টিচাররা কেন আসবে তারা আমাদের সন্তানদেরকে পড়িয়ে লেখিয়ে মানুষ করে তাদের স্থান তো হচ্ছে সম্মানের জায়গায় এবং তাদের স্থান হচ্ছে স্কুলে আমার কথাটা হচ্ছে যে যারাই কথাগুলো বলেন যে তারা কিন্তু অন্তরে ধারণ করা প্রয়োজন আর আরেকটা বিষয় দেখেন আমি বলতে চাচ্ছি যে এই যে তিরানব্বই হাজার সাতশো নিরানব্বই জন শিক্ষক কিন্ডার গার্ডেন পেশার সঙ্গে জড়িত দেখেন এখন কিন্তু এদের সব কিছু বন্ধ স্কুল বন্ধ ছেলে মেয়েরা স্কুলে আসে না স্কুলে ওদের টিউশন ফি নাই তারপরে তারা এবং লকডাউনের কারণে বিভিন্ন গার্ডিয়ান আপনার কিছু বলার আছে কিনা এবং তিনি সম্ভবত স্যার তিনি সম্ভবত বলতে চেয়েছিলেন যে ছোট স্কুল গুলো আমরা জানি কিন্তু তাদের স্টুডেন্ট কম তাদের খুব একটা এরকম ফান টান থাকে না বড় যে স্কুল গুলো রয়েছে সাধারণত আমি বলতে চাচ্ছি যে এই যে এদের কথাটা ভাবা দরকার গভর্নমেন্ট এর উচ্চ পর্যায়ে থেকে তো এই শিক্ষকরা কি করবে এখন তারা না পারতেছে হাত পারতে না পারতেছে আবার না খিদার জ্বালা সহ্য করতে আবার অন্যদিকে যারা শহরাঞ্চলে থাকে তারা আবার বাড়ি ভাড়া দিতে হয় তো সুতরাং এখানে এদেরকে কি করা এবং এদেরকে কিভাবে গভর্নমেন্টের ত্রাণের পর্যায়ে আনা যায় কিনা বা বাঁচিয়ে রাখার জন্য দীর্ঘ সময়ের জন্য কি করা যায় এটা একটা বিষয় গেল আর শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোর যে কথা সেটা হচ্ছে যে দেখেন এই শিক্ষার্থীরা বাড়িতে বসে থেকে থেকে তারা কিন্তু দেখবেন যে এটার একটা ব্যাড ইফেক্ট অবশ্যই আছে আপনার গার্মেন্টস কারখানা বলেন শিল্প কারখানা বলেন ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠা বলেন এগুলো সব ক্ষতি কিন্তু পোষিয়ে নেওয়া যাবে কিরকম করে বসে না যে গভর্নমেন্ট যে প্রণোদনা ঘোষণা করেছেন সেই প্রণোদনা পেয়ে বা তারা নিজেরা চেষ্টা করে তাদের আর্থিক ক্ষতিটা বসিয়ে নেবেন কিন্তু যেটা এখন বলা হচ্ছে যে শিক্ষার্থীদের কথাটা সেই শিক্ষার্থীদের যে শিক্ষা দান বা শিক্ষা গ্রহণ থেকে যে তারা বঞ্চিত হচ্ছে বা তারা যে স্কুলে আসতে পারছে না এই মূল্যবান সময়টাতে তাহলে তাদের বয়সটা তো আর থেমে থাকবে না বয়সটা তো শেষ হয়ে যাবে সুতরাং তাদের এই ক্ষতিটা কিন্তু বসিয়ে নেওয়া যাবে না যেমনটি আপনি ধরেন এরকম যে এই বন্ধ থাকার কারণে তারা বাড়িতে অবস্থান করছে করতে করতে এখন তারা বোর ফিল করছে তারা একটু বেশি খাচ্ছে এখন হয়তো বা বা বাইরে একটু ঘুরতে ফিরতে যেতে পারছে না না যেতে পারে তাদের শরীরটা একটু ভারী হয়ে যাচ্ছে মোটা হয়ে যাচ্ছে তো এই নানান বিধ কারণে এটার একটা ইফেক্ট হবে আর সিলেবাস গভর্নমেন্ট যেটা ভাবছে যে সিলেবাসকে কমিয়ে এনে 
তাদেরকে মানে এই ক্ষতিটা পোষে না না কোয়াইট ইম্পসিবল এটা হবেই না কারণ একটা বছরের জন্য যে সিলেবাস তৈরি করা হয় সেটা শিক্ষার্থীদের বয়স এবং শিক্ষার্থীদের মেধা এবং একটা জাতি জাতি শিক্ষক এই শিক্ষার্থীরা যখন দশ বছর পনেরো বছর বা বিশ বছর পরে তারা নেতৃত্বে আসবে বা দেশের কোনো কাজে লাগবে তো তাদের কাছ থেকে কি চায় সরকার সেইটাকে লক্ষ্য করে কিন্তু সিলেবাস এবং শিক্ষাক্রম তৈরি করা হয় তো সেইখান থেকে যখন সময়টা শেষ হয়ে গেল সময়টা শেষ হয়ে যাওয়ার কারণে তাহলে কিন্তু এই ক্ষতিটা পোষে নেওয়া যাবে না কোনো অবস্থাতেই পোষে নেওয়া যাবে না ক্ষতি যাওয়ার হচ্ছে হয়ে গেছে এখন আবার আরেকটা বিষয় দেখেন সবাই তো ঘরে বসে আছে স্যার সবাই হচ্ছে ঘরে বসে আছে স্কুল কলেজ বিশ্ববিদ্যালয় সবই বন্ধ তো যদি স্কুলের ছাত্রদের যেহেতু আপনি স্কুলের প্রধান শিক্ষক স্কুলের ছাত্র ছাত্রীদের উদ্দেশ্য যদি বলতে হয় যে তাহলে এই যে ঘরে বসে তারা অলস সময় কাটাচ্ছে এই সময় তাদের কি করা উচিত পড়াশোনাটা কিভাবে চালাবে এবং হচ্ছে যে তাদের তো কোনো ইনস্ট্রাকশন নাই আপনার কি কোনো স্কুল থেকে কোনো অনলাইন ক্লাস বা এরকম কোনো ইনস্ট্রাকশন দিচ্ছেন কিনা হ্যাঁ সেটা গভর্নমেন্টের পর্যায়ে থেকে গভর্নমেন্ট অনেক আগেই বাংলাদেশ সংসদ টেলিভিশনের মাধ্যমে ঢাকা শহরের বা কাছাকাছি শহরের যে ভালো শিক্ষকরা আছেন তাদেরকে ডেকে নিয়ে বিষয় ভর্তি লেকচার তৈরি করে সিলেবাস অনুযায়ী সেগুলো সংসদ টেলিভিশনে দেখাচ্ছেন আর আমরা আমাদের মেসেজিং এর মাধ্যমে টিচারদেরকে দিয়ে ফোন করিয়ে করিয়ে বাচ্চাদেরকে উদ্বুদ্ধ করার চেষ্টা করছি এখনো করছি কিন্তু এটা খুব একটা বাচ্চাগুলা গ্রহণ করতেছে না অ্যাকসেপ্ট করতেছে না তারা মানে ইন্টারেস্ট ফিল করতেছে না তা আমি আমার ব্যক্তিগত পক্ষ থেকে আমি আজকে প্রায় ছয় দিন আগে একটা ফেসবুকে আমার অনলাইন ক্লাস বাই প্রদীপ স্যার এই নামে একটা লিঙ্ক তৈরি করেছি গ্রুপ লিঙ্ক তৈরি করেছি সেই লিঙ্কের মাধ্যমে আমি সিলেবাস অনুযায়ী আমি প্রতিদিন দুইটা তিনটা করে ক্লাস নিচ্ছি লাইভ ক্লাস নিচ্ছি তো আমি প্রথম দিন দেখলাম আমার এই ক্লাসে আঠারো জন তারা মানে সারাক্ষণ ছিল তারপরে দেখলাম পরের দিন সেখানে বত্রিশ জন ছেলে মেয়ে অ্যাটেন্ড করছে তারপরে আবার আজকে একবার দেখলাম তিরানব্বই জন ছেলে মেয়ে এখানে অ্যাটেন্ড করছে আবার প্রচুর প্রচুর পরিমাণে ছেলে মেয়েরা এখানে এস এম এস দিচ্ছে বা জানতে চাইছে স্যার আমাদের একটা রুটিন দেন আমরা আরো আপনি আরো ক্লাস নেন আমাদের অন্য ক্লাস গুলো কি হবে স্যার মানে বাচ্চারা এই রকম করে তারা মানে পড়ার জন্য আগ্রহী হয়ে উঠছেন এখন আর যেই প্রভাবের কথা বলছেন সেটা কিন্তু আমি আগেই বলে দিয়েছি প্রভাব কিন্তু অলরেডি মানে পড়ে গেছে এবং এটার ভবিষ্যৎ আরো খারাপ সবাই ক্ষতি পোষে নিতে পারবে কিন্তু শিক্ষার্থীরা এই ক্ষতিটা পোষে নিতে পারবে না শিশির জি স্যার ধন্যবাদ আপনাকে আবারও ফিরে আসবো ঈশান তোমার পরবর্তী প্রশ্ন আচ্ছা আমার আমার আমি কি আর সময় পাবো না আমি একবারে সব জি অবশ্যই আমি আপনার কাছে স্যার আবারও ফিরে আসছি স্যার আপনার কাছে আবারও ফিরে আসবো আমরা আরেকজন অতিথি বসে আছেন তার কাছে যাচ্ছি ঈশান বিষয়টি কতটা যুক্তিযুক্ত বলে গণ্য হচ্ছে আবার যদি এমনটা হতে থাকে তাহলে এর প্রভাব কি হতে পারে না রিপোর্ট আমি শুনতে পেয়েছি আমরা যে রিপোর্ট আসলে দেরি করছে স্যাম্পল কালেকশনের প্রায় চার পাঁচ দিন হয়ে যায় কিন্তু দশ দিন বারো দিন হয় কিনা এরকম জানা নিয়ে আমার চার পাঁচ দিন সময় লেগে যায় অলরেডি আর তারপর একটি কথা হলো যে নেগেটিভ আসলে সেটা হচ্ছে না বলতে বুঝিনি সেটা বলা বলা হচ্ছে না যে সেটা নেগেটিভ নাকি পজিটিভ উনি হয়তো এভাবে বুঝাতে চাচ্ছেন যে যার নেগেটিভ আসছে তাকে কোনো রেজাল্ট দিচ্ছে না হ্যাঁ তাকে কোনো রেজাল্টই দিচ্ছে না चोखे पड़े करना मानस के मानविक कर उदाहरण दीछी অমানবিকতার নজিরও কিন্তু এই করোনা স্থাপন করেছে এই করোনা নারায়ণগঞ্জে সেরকম একটা বিষয় কিন্তু আমাদের এই সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে আমাদের চোখে পড়েছে সিভিল সার্জন অফিসের এক চিকিৎসা কর্মকর্তার পরিবারের আঠারো জন সদস্য করোনা আক্রান্ত হয়েছে এবং যেই দিন ঠিক রিপোর্টটা তিনি পেয়েছেন দুপুর বেলা ঠিক সন্ধ্যাবেলা তার বাড়িতে এলাকাবাসী সহ স্থানীয় যারা রয়েছেন তারা কিন্তু ইট পাটকেল নিক্ষেপ করেছেন মানবতার একটা জঘন্য অবক্ষয়ে যাতে কিন্তু দেখতে পেয়েছে নাকি আমাদের স্টকে রাখা মানবিকতার মানে মানবিকতা 
না মানবিকতা আসলে মানবিকতার দিক যেটা বললেন আমরা জাতিগত ভাবেই বাঙালি জাতি সব সময় বিপদে আপদে একজনের পাশে আরেকজন থাকতাম এই একটা বৈশিষ্ট্য নিয়ে আমরা সব সময় গর্ববোধ করতাম কিন্তু সময়ের প্রেক্ষিতে আসলে আমরা এতটা অমানবিক এতটা আত্মকেন্দ্রিক এতটা স্বার্থপর হয়েছি যে এখন এটাকে কোনো ভাষায় আসলে আমরা প্রকাশ করার মতো না আপনি যে কথাটা বললেন যে এটা নারায়ণগঞ্জের একটি জায়গায় যে যে লোকটা তার জীবনের ঝুঁকি নিয়ে আমাদের সেবার জন্য কাজ করে যাচ্ছেন আমাদেরকে বাঁচানোর জন্য কাজ করে যাচ্ছেন যে বীর যোদ্ধা হিসেবে কাজ করে যাচ্ছেন সে তার পরিবারের শতজন ইফেক্টেড হয়েছে তারপরও তিনি কাজ করে যাচ্ছেন তারপরে আমরা কতটা অমানবিক হলে কতটা জঘন্য রকমের পাশবিক হলে এই ধরনের কাজগুলি আমরা করতে পারি শুধু আপনি এটা এটা বাদ দেন আর আমি কিছুদিন প্রায় করোনার যখন সূত্রপাত শুরু হয় এপ্রিলের ফার্স্ট উইকের দিকে আমরা দেখতে পেলাম যে একজন মা তার একটু কাশি হচ্ছে জ্বর হচ্ছে সে মাকে তার দুই সন্তান আপনাদের গাজীপুরের সফিপুরের জঙ্গলে ফেলে রেখে চলে আসছে কোন দিকে যাচ্ছে আমাদের মানবিকতা কোন দিকে যাচ্ছে মানে আমরা মানবিকতা বলতে তো কিছুই নেই আসলে আমাদের স্যার একটু আগে যে কথাটা বলছিল যে বিভিন্ন সময় ডাক্তার কে শ্রেণীকে শিক্ষক শ্রেণীকে বিভিন্ন সময় গালি গালাজ করা হয় স্যারকে আমি বিনয়ের সাথে আমি স্যারকে বলতে চাচ্ছি এবং স্যারের অনেক প্রশংসা শুনলাম ঈশানের মাধ্যমে শিশির ভাইয়ের মাধ্যমে যে গাজীপুরের খুবই স্বনামধন্য এবং অনেক মানুষকে আসলে প্রকৃতপক্ষে মানুষ বানিয়েছেন স্যার তো স্যারের সাথে বিনয়ের সাথে আমি কথা বলছি স্যার যার যার পয়েন্ট অফ ভিউ থেকে আসলে আমরা সব সময় দেখি আমরা আমরা যখন কথা বলি বিভিন্ন সময় বলি যে রাজনীতিবিদদের গালি গালাজ করা হচ্ছে শিক্ষকরা যখন বলে শিক্ষকদের গালি গালাজ করা হচ্ছে ডাক্তাররা যখন বলে ডাক্তারদের গালি গালাজ করা হচ্ছে আসলে আমি মোদ্দা কথা হচ্ছে স্যার আমাদের জাতিগত মূল্যবোধের অবক্ষয় হয়েছে আমরা আমাদের শিক্ষার এডুকেশন সিস্টেমটা হয়ে গেছে আর্ন মানি আমরা সার্ভিসের জন্য কোন রকমের শিক্ষিত হচ্ছি না আমরা সব সময় মানে টাকা কামানোর জন্য শিক্ষিত হচ্ছি যে কোন লাইনে পড়লে তুমি বেশি টাকা কামাতে পারবে এই ধরনের ইন্টেনশন আমাদের ফ্যামিলিগত ভাবেই আমরা আমরা শিক্ষা দিচ্ছি যে তুমি এই 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 লাইনে লেখাপড়া করো তুমি বেশি আর্ন করতে পারবা এটা করো বেশি আর্ন করতে পারবা সার্ভিস দেওয়ার এই মানসিকতাটা আসলে আমাদের কাছ থেকে হারিয়ে যাচ্ছে দিনকে দিন আমরা মিডিয়া গুলো তো দেখি যে কিছু কিছু অ্যাড তৈরি করা হচ্ছে যে একা একা খেতে চাও দরজা বন্ধ করে খাও এই যে আমাদের মগজের ভিতরে যে আমাদের আত্মকেন্দ্রিকতা তৈরি করে দেওয়া আমাদের যে স্বার্থপরতা তৈরি করে দেওয়া এটা হচ্ছে আমাদের জাতিগত অবক্ষয়ের আমরা কিন্তু ওই কবিতা গুলো এখন আর বলি না যে পরের দুঃখে কাঁদবো আমি হাসবো পরের সুখে হাসবো আমি কাদ্য সবার দুঃখে নিজের খাবার বিলিয়ে দেবো আনাহারির বুকে এগুলোকে আমরা এখন নোটিস করি না আমরা নোটিস করি একা একা খেতে চাও দরজা বন্ধ করে খাও তো এই ব্যাপার গুলি আসলে আমাদের গুণে ধরে যেতে সমাজ গুলোকে আমরা প্রতিনিয়তই ব্যক্তি কেন্দ্রিক হতে হতে আমাদের মানবিকতাকে আমরা হ্রাস করে আমরা প্রাসবিক হয়ে উঠছি এবং করোনা এই প্রাসবিকতার প্রতিফলন আমাদের সামনে খুব ভালোভাবে তুলে ধরেছে এখন আমি বলতে চাই যে আমাদের যে শিক্ষা ব্যবস্থা আসলে কতটুকু আমরা ওই ওই ধরনের ডাক্তার আমি বলবো ওই ধরনের ডাক্তার আমরা চাই না যারা একটা গরিব মানুষকে পাঁচ হাজার টাকা টেস্ট লিখে দেবে তার থেকে ফর্টি পার্সেন্ট কমিশন পেয়ে যাবে আমরা ওই ধরনের ইঞ্জিনিয়ার দেখতে চাই না যারা রানা প্লাজার মতো দশ নামিয়ে অনেক হাজার হাজার শ্রমিককে মেরে ফেলবে আমরা ওই ধরনের রাজনীতিবিদ দেখতে চাই না যারা এই ধরনের মানে বিভিন্ন রকমের ভুল ডিসিশনের মাধ্যমে আমার আমাদের সোশ্যাল ডিস্ট্রয় করে ফেলবে আমরা ওই ধরনের শিক্ষক দেখতে চাই না যারা কোচিং বাণিজ্যের মাধ্যমে লিসেন দিবে তা আমাদের জাতিগত ভাবে প্রত্যেকটা শ্রেণী পেশার মানুষই আমরা টাকার জন্যই আমরা অগ্রসর হচ্ছি সার্ভিসের জন্য না আমাদের মানবিক হতে হবে এটা হচ্ছে আমাদের বড় জায়গা এই মানবিক হওয়ার ক্ষেত্রে আমি বলবো যে প্রাইমারি লেভেল থেকে আমাদের যাত্রা শুরু করতে হবে আমাদের যে আদর্শ লিপি গুলো আমাদের যে মানবিক শিক্ষা গুলো এগুলো পরিবার থেকে প্রাইমারি স্কুল থেকে যদি আমরা আরো বেশি বেগবান করতে না পারি তাহলে একটা সময় জাতি এতটাই আত্মকেন্দ্রিক হবে যে আমাদের পাশের বাসায় আমাদের নিজের বাসায় কারণ আমি তো উদাহরণ দিলাম যে মা একটু জ্বর আসছে কাশি দিছে সে মাকে জঙ্গলে ফেলে আসছে এর চেয়ে বড় অমানবিক আর কি হতে পারে এর চেয়ে বড় পার্শ্বিকতার কি হতে পারে আমরা কোন জায়গার মধ্যে অগ্রসর হচ্ছি এই জায়গায় এখন আমাদের সময় আসছে যদি করোনা থেকে উৎরাতে পারি আমরা সেই মানবিকতার জায়গাগুলোতে যেন টাচ করতে পারি আমরা যেন মানবিক হতে পারি এই জায়গাগুলোতে আসলে জাতিগত ভাবে সবারই কাজ করার জায়গা তৈরি হয়েছে এবং কাজ করা উচিত বলে মনে করি প্রত্যেকটি শ্রেণী পেশার মানুষকে ধন্যবাদ ধন্যবাদ সানি ভাই আমি আপনার কাছে পরবর্তী তার একটা প্রশ্ন চলে যাই আমরা সবাই জানি যে বাংলাদেশের আমি রাজনীতির অন্যতম জনপ্রিয় নেতা জনপ স্বামী মোসপান উনি নারায়ণগঞ্জ চার আসনের একজন সংসদ সদস্য অন্যদিকে সেলিনা হায়াত আইবি নারায়ণগঞ্জ সিটি কর্পোরেশনের একজন মেয়র তাদের দুজনের মধ্যে অন্তর্দলীয় একটা ক্রম দল দৃশ্যমান যেটা বিভিন্ন গণমাধ্যম এবং টিভি শোত
প্রথম দিকে প্রশ্নটা অপ্রাসঙ্গিক লেগেছে তারপরে পরবর্তী যে দুজন এক হয়ে কাজ করতে পারে সেখানে প্রাসঙ্গিকতা চলে আসছে তা আসলে আমরা দেখেছি যে নারায়ণ যে চার আসনের এমপি তিনি কিন্তু তার এরিয়ার মধ্যে সীমাবদ্ধ নেই তার কার্যক্রম করার ক্ষেত্রে যে নারায়ণগঞ্জ হাইস্কুলটা সিটি কর্পোরেশন এরিয়ায় তিনি যে স্যাম্পল টেস্টের ব্যবস্থাটা করেছেন এটা সিটি কর্পোরেশন এরিয়ার মধ্যে পনেরো নম্বর ওয়ার্ডের মধ্যে পড়েছে সে এখানেই করার ব্যবস্থা করেছেন এবং প্রতিনিয়ত নারায়ণ সিটি কর্পোরেশনের প্রত্যেকটা ওয়ার্ডে তিনি খবর নিচ্ছেন কার কি অবস্থা কি কি রকমের সাহায্য সহযোগিতা লাগবে সেই ধরনের কাজ করে যাচ্ছেন এখন আমি বলতে চাই যে পদ পদবী থাকলে কিংবা জনপ্রতিনিধি থাকলেই সে নেতা হয় না নেতা হওয়ার জন্য তার দূরদর্শিতা লাগে নেতা হওয়ার জন্য তার বাস্তব মানে কোনো ক্রাইসিস পিরিয়ডে তার সাহসিকতার সহিত সেটা হ্যান্ডেল করার সেই মানসিকতা লাগে নেতা হওয়ার জন্য আপনার একটা জাতিকে কিভাবে অগ্রসর করা যায় সেই ধরনের পরিকল্পনা লাগে তো সেই ক্ষেত্রে যারা মাঠের রাজনীতি করে আসছে ছাত্র রাজনীতি করে আসছে কিংবা ধাপে ধাপে রাজনীতির প্ল্যাটফর্ম গুলো পার করে আসছে তাদের মধ্যে যে রকমের আপনার কমিটমেন্ট থাকবে যে পরিমাণ দায়বদ্ধতা থাকবে যে পরিমাণ দেশপ্রেম থাকবে অন্য কেউ কারো ক্ষেত্রে কিন্তু অতটা থাকবে না এটাই স্বাভাবিক হ্যাঁ এখন আমাদের অনেক আমলা কেন্দ্রিক আমি যদি দলীয় রাজনীতির সাথে সম্পৃক্ত ছিলাম আমি ছাত্রলীগের সাবেক সভাপতি তারপরে বলতে বাধ্য হচ্ছে আসলে আমাদের এখন আত্মসমালোচনাই করতে হবে আত্মসমালোচনা যদি না করতে পারি তাহলে আমাদের এই সমস্যাগুলো থেকে আমরা উত্তরাতে পারবো না আসলে আমরা দিনকে দিন আমরা তান্ত্রিক জটিলতার মধ্যে পড়ে যাচ্ছি আমাদের স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় যেভাবে আমি বলবো ব্যর্থতার অনেকগুলো নজির ওনার আছে কিন্তু সে কেন এখন কথা বলবে তার তো কথা বলার কথা না সে বিভিন্ন রকমের ইনস্ট্রাকশন দিবে কিংবা ই করবে সেই ক্ষেত্রে ডিজি স্বাস্থ্য সচিব সেগুলো পরিকল্পনা করবে তার তো এখন টিভির সামনে এসে কথা বলার কথা না সে একই ভাবে বলবো যে নারায়ণগঞ্জের প্রেক্ষাতে যে জনতা কেম সাহি উসলান যেভাবে একটা পিসিআর ল্যাবের জন্য যেভাবে একটা টেস্ট স্যাম্পল কালেকশনের জন্য যেভাবে আমাদের একটা হাসপাতাল ভেন্টিলেশনের জন্য কিংবা নিরবচ্ছিন্ন অক্সিজেন সাপ্লাইয়ের জন্য যেভাবে নোটিস করেছে স্বাস্থ্য মন্ত্রালয় থেকে আসলে ওইভাবে কোনো রকমের কোনো রেসপন্স আমরা নারায়ণবাসী পাইনি তারপরে আমাদের সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির জনকের সুযোগ্য কন্যা মানবতার মানবতার নেত্রী আমাদের জনতা শেখ হাসিনা তিনি নারায়ণগঞ্জে নোটিস করেছেন এবং নারায়ণগঞ্জে পিসিআর ল্যাবের ব্যবস্থা করেছেন নারায়ণগঞ্জে বিভিন্ন রকমের এখন তদারকি করছেন তো সেইটা আসলে সবকিছু শেখ হাসিনাকেই দেখতে হবে কেন সবকিছু শেখ হাসিনাকেই সলভ করতে হবে কেন আমরা দায়িত্ব নিতে পারছি না কেন একজন মানুষের উপর আমরা এতটা লুট দিচ্ছি কেন সেটা হচ্ছে আমাদের বাজে দিক আর দ্বিতীয়ত আমি যেটা বললাম যে সবার দায়বদ্ধতা এক রকম থাকে না আসলে সমন্বয় হয়ে কাজ করার মানসিকতা তখনই তৈরি হবে যখন দেশের প্রতি দায়বদ্ধতা সবার থাকবে তো সেই ক্ষেত্রে সবার দায়বদ্ধতা এক থাকে না এবং সবাই একই রকম কাজ করতে পারে না খুবই চমৎকার বলছিলেন সাফায়েজ সানি কথাগুলো খুবই ভালো লাগছিল দর্শক অনেক কমেন্ট আপনারা করেছেন তার মধ্যে মনোয়ার আহমেদ তামিম লিখেছেন নৈতিকতা শিক্ষা যে উন্নয়নের মূল ভিত্তি তা জাপানের কালচার দেখলে বলা যায় এই সময়টা নৈতিকতা শিক্ষায় কি আরো আমরা উদ্যোগ নিতে পারি না তারপরে হচ্ছে একটা প্রশ্ন আছে সেটা হচ্ছে রুবেল আহমেদ বলেছেন যে মানুষ করার কারিগর শ্রদ্ধা ভজন প্রদীপ স্যারের কাছে একটা প্রশ্ন বর্তমানে দীর্ঘ দিন গ্যাপ পড়ার কারণে কোমলমতি শিক্ষার্থীদের উপর যে মানসিক চাপ ও জমানো জমানো পড়ার যে চাপ রয়েছে বা পড়ছে এটা আসলে কিভাবে সমাধান বা স্বাভাবিক পর্যায়ে যাবে তারপরে অনেক আসলে মন্তব্য দেখতে পাচ্ছি আমি এই মুহূর্তে এবং প্রচুর হচ্ছে শুভেচ্ছা শুভ কামনা জানিয়েছেন আমাদের আমাদের নারায়ণগঞ্জের জনপ্রিয় নেতা জন্য আমি আসলে সময় কম আমি কমেন্ট গুলা সবগুলা নিতে পারছি না ঈশান কারণ হচ্ছে প্রচুর মন্তব্য এসেছে আমি একটু পরে আবার চেক করে মন্তব্য গুলো করব আমি চলে যাচ্ছিলাম এখন স্যারের কাছে স্যার আপনি কি শুনতে পাচ্ছেন হ্যাঁ শুনতে পাচ্ছি শিশির ধন্যবাদ স্যার আমরা আমরা জানি যে বেসরকারি ছোট ছোট শিক্ষা প্রতিষ্ঠান রয়েছে প্রচুর মানে কিন্টার গার্ডেন অথবা এরকম ছোট যে স্কুল গুলো রয়েছে এবং সেই ছোট ছোট শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গুলোর শিক্ষকরা কিন্তু খুবই সামান্য বেতন পান আমরা যেটা মানে সরাসরি জানি একজন শিক্ষক চাইলেই কারো কাছে কিন্তু হাত পাততে পারেন না তার পেশাগত দিকটার কথা ভেবে 
তাদের দুরবস্থার কথা যে যদি স্যার আপনি এই মুহূর্তে জানেন আপনার কোন এক্সপেরিয়েন্স থাকে এবং হচ্ছে যে আসলে এই মুহূর্তে যারা হচ্ছে যে একদম নিম্ন আয়ের মানুষ যারা দিন আনে দিন খায় এবং স্পেসিফিক কিছু মানুষকে আমরা সাহায্য সুবিধা করে যাচ্ছি কিন্তু এই যে শিক্ষক যারা খুবই দুরবস্থায় আছেন হ্যাঁ নিম্ন আয়ের শিক্ষক যারা তাদের জন্য আসলে আমাদের কি করণীয় সংক্ষেপে স্যার যদি বলতেন ধন্যবাদ শিশির আর আমি আরো তার সঙ্গে ছাত্রলীগের যে সাবাত সাহেব কেউ অসংখ্য ধন্যবাদ কথাগুলো শুনছিলাম আসলে এই সবচেয়ে বড় বিষয়টা হচ্ছে যে পড়াশোনা বা শিক্ষা যেটা সেটা সেখান থেকে আমরা তো অনেকখানি সরেই এসছি যে শিক্ষা যে মানুষ হওয়ার জন্য শিক্ষা সে জায়গা থেকে তো সেরে মানে অনেকখানি সরে আসছি যে আমার কাছে যে প্রশ্নটা জানতে চাওয়া হয়েছে সেখানে আমি যে আরেকটা তথ্য দিই আমি কিন্ডার গার্ডেনের একটা তথ্য দিলাম আর আমাদের যে যে আমরা যেই প্রতিষ্ঠানগুলোতে কাজ করি আমাদের লেভেলের যে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো মাধ্যমিক লেভেলের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো সারা বাংলাদেশে তার সংখ্যা হচ্ছে ছাব্বিশ হাজার তিনশো চল্লিশটি সারা বাংলাদেশে এমপিউ ভুক্ত স্কুল কলেজ মাদ্রাসা ভোকেশনাল ইনস্টিটিউট এগুলো মিলিয়ে সংখ্যা হচ্ছে ছাব্বিশ হাজার তিনশো চল্লিশটি আর এগুলোর মধ্যে এমপিউ ভুক্ত শিক্ষক কাজ করছেন এমপিউ ভুক্ত শিক্ষক কর্মচারী মিলিয়ে চার লক্ষের কিছু বেশি এই প্রতিষ্ঠানগুলোতে আর বাংলাদেশে এমন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান খুঁজে পাওয়া যাবে না যেখানে স্কুলের নিজস্ব অর্থায়নে মানে স্কুল ফান্ড থেকে টাকা দিয়ে শিক্ষক রাখা হয়েছে হয়নি এরকম স্কুল খুব কম পাওয়া যায় প্রত্যেকটা স্কুলেই দুই চার পাঁচজন বিশ জন যেখানে যেরকম আমি একটা জরিপ দিই ভিকারুন্নেসা স্কুল অ্যান্ড কলেজ সেখানে কিন্তু তাদের এমপিভুক্ত শিক্ষক সংখ্যা একশো পঞ্চাশ জন আর হোয়ার ইজ সেখানে কিন্তু আপনার সব ক্যাম্পাস মিলে তাদের শিক্ষক সংখ্যা আছে চারশোরও বেশি তাইলে এই যে একশো পঞ্চাশ জন সরকারি সুবিধা ভোগ করে আর দুইশো পঞ্চাশ জন সরকারি সুবিধার বাহিরে শুধু স্কুলের নিজস্ব অর্থায়নে তারা একজন এমপি শিক্ষক সে সরকারি বেতনটা এখন পাচ্ছে কিন্তু যারা এখন এমপি ভুক্ত না নন এমপি ভুক্ত তাদেরকে স্কুল যে যার সাধ্য মতো তার যতটুকু সব স্কুলে যে একই রকম ফান্ড সেটা না মানে অনেক স্কুলই আছে আমি অনেক স্কুলের অবস্থা বাংলাদেশের এখনো জানি যে সেখানে দুই তিন মাস পরে যখন পরীক্ষা হয় পরীক্ষার সময় যে পরীক্ষার ফি বা বেতন বকা গুলো উঠে সেগুলো দিয়ে টিচারদের বকান বেতন বকা পরিশোধ করা হয় আর স্কুল থেকে যে সামান্য পরিমাণ টাকা দেওয়া হয় সেই টাকা দিয়ে কিন্তু তারা চলতে পারে না সুতরাং এই শিক্ষকদের কথা করতে হবে আর যারা আপনারা রাজনীতি করেন রাজনীতিবিদদের প্রতিও আমার অনুরোধ আপনারা এই কথাটি আপনাদের সরকার প্রধানের নিকট আপনারা পৌঁছান যে এই শিক্ষকদের কথা আমরা ভাবুক আর এই আমার কাছে আর কি জানতে চাওয়া হয়েছে শিশির স্যার জানতে চেয়েছিলাম যে এই যে নিম্ন আয়ের যারা স্কুল শিক্ষক রয়েছেন ছোট ছোট স্কুলে যারা শিক্ষকতা করেন স্কুলগুলো তো বন্ধ হয় এখন আসলে এখন তাদের কি অবস্থা দুরবস্থা তাদের জন্য কি করণীয় যাক তাদের হ্যাঁ সেটা আমি তো একবার বলেছিলাম যে তাদের অবস্থাটা যে কি সেটা করুন কত করুন আপনারা কল্পনা করতে পারবেন না ভাবতে পারবেন না শিক্ষকরা এরকমও হয়েছে যে আমি দেখেছি যে এই এলাকাতে এই 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 গাজীপুর এবং এই বোটবাজার এলাকাতে একজন শিক্ষক যে যে আপনার টিসিবির যে চাল গম বা এগুলো বিক্রি করে অল্প দামে তারা গার্মেন্টস শ্রমিকদের সঙ্গে লাইন ধরে এসে ড্রেস চেঞ্জ করে মাথায় ক্যাপ পরে যালে যাতে না পারে এইভাবে এসে সেখানে কম দামের জিনিস কিনতেছে এটা দেখে আমি কালকে আমার স্ট্যাটাসটা দিয়েছিলাম স্ট্যাটাসটা দেওয়ার পর আমাকে আমাদের আরেক ছাত্র হীরা বলল যে স্যার আমি আপনার এই স্ট্যাটাসটা মেয়র মহোদয়ের কাছে একটা মেসেজ পাঠিয়েছিলাম তারপর আজকে সকালবেলা আবার দেখলাম যে মেয়র মহোদয় এই কিন্ডার গার্ডেন স্কুলের টিচারদের জন্য তিন হাজার প্যাকেট উপহার সামগ্রী বরাদ্দ দিয়েছেন যে প্রতিটি কিন্ডার গার্ডেন থেকে দুইজন করে শিক্ষককে উনি প্রাথমিক পর্যায়ে এই ওনার ব্যক্তিগত পক্ষ থেকে এই উপহার সামগ্রী দেবে এই জন্য আমি মাননীয় মেয়র মহাকে অত্যন্ত শ্রদ্ধা এবং আমি কৃতজ্ঞতা জানাই যে উনি অন্তত পক্ষে আমাদের এই কিন্ডার গার্ডেনের বা আমাদের হাই স্কুল পর্যায়ে কিন্তু এখনো যাননি আমাদের যে মানে যে বরাদ্দটা উনি দিয়েছেন সেটা কিন্তু কিন্ডার গার্ডেন পর্যায়ে আর আমাদের মাধ্যমিক পর্যায়ে জাননি সেখানে যারা স্কুলের অর্থায়নে শিক্ষকতা করেন আমরা তাদেরকে চালিয়ে রাখতে পারতেছি যেমন আমি আমার শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের কথা বলতেছি যে আমি মার্চ মাসের বেতন তাদেরকে যথাসময় পরিশোধ করে দিয়েছি এপ্রিল মাসের বেতন তৈরি করে দিয়েছি আমি দু এক দিনের মধ্যেই তাদেরকে দিয়ে দেব মে মাসের বেতন দিয়ে দেব আমার সামর্থ্যের মধ্যে আছে আমি দিয়ে দিচ্ছি 
কিন্তু সব স্কুল তো আর আমার স্কুলের মতো না গ্রামে গঞ্জের অনেক প্রত্যন্ত এলাকার স্কুল আছে যে সেখানে আপনারা তাদের যে দুর্দশা তাদের যে করুণ পরিণতি আপনি কল্পনা করতে পারবেন না আর এইটা এই কিন্ডার গার্ডেন টিচারদের অবস্থাটা এখানে আরো ভয়াবহ এখানে তাদের মাসের সেবা হয় এবং স্কুল থেকে যেই টাকাটা পাই ওরা চলতে পারে না এর সঙ্গে টিউশনি করে আরো দুই চারটা টিউশনি কিছু পয়সা জোগাড় টোগাড় করে তারা মানে আপনি একশো জন শিক্ষক খুঁজলে হয়তো পাঁচজন যে তার কিছু খরচের উপর কিছু সঞ্চয় করতে পারে আর পঁচানব্বই জনই শিক্ষক পাবেন যে তারা না মানে সে সঞ্চয় করতে পারে না সুতরাং এই বিষয়টা অত্যন্ত করুন এরা না পারে কইতে না পারে সইতে এই অবস্থার মতো এদের অবস্থা আমি চাই যে আপনাদের মাধ্যমে যারা মানে সরকার পরিচালনা করেন বা রাজনীতি রাজনীতিবিদ যারা আপনারা আছেন মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর দৃষ্টিগোচরে আনেন আর আরেকটা হ্যাবিট তো আমাদের হয়েই গেছে সাবাস তো বললে নেই যে মানে সবকিছুই আমাদের প্রধানমন্ত্রীকে যা সব সমস্যার সমাধান প্রধানমন্ত্রী হবে তাহলে এই যে সরকারের এতগুলো মন্ত্রণালয় যে কোটি কোটি টাকা খরচ তাদের কেন সবই যদি প্রধানমন্ত্রী করতে হয় তাহলে তারা কেন তাদেরকে বছরের পর বছর আর একটা এখন যে ক্রাইসিস চলতেছে স্বাস্থ্যমন্ত্রী যিনি আসেন যে সাহেব সাহেব বললেন যে উনি টক শোতে আসেন উনি উনি ওই মানে চব্বিশ ঘন্টায় কতজন আক্রান্ত কিংবা মানে কতজন মারা গেছে এইগুলো ওনার কাজ আপনারা বলেন এগুলো কি আবার তাও উনি পরে দেখে দেখে পড়তে পারেন না ভুল পড়েন তো এগুলো তো মেনে নেওয়া যায় না যে বাংলাদেশের একজন নাগরিক আমি একজন শিক্ষক শিক্ষক হিসেবে আমার কাছে এটা কত অত্যন্ত বেদনাদায়ক এবং আমার কাছে খুব মানে খারাপ লাগে যখন আমি এই বিশৃঙ্খলা গুলো দেখি আমাদের সেক্টরের লোক কোথায় যে মন্ত্রী সচিব এই সমস্ত পর্যায়ের লোকটা তারা ওনারা কেন ভাববেন না যেহেতু এই যে প্রধানমন্ত্রী যখন প্রণোদনটা ঘোষণা করেন কিংবা প্রধানমন্ত্রী যখন গার্মেন্টস এর জন্য পাঁচ হাজার কোটি টাকা মানে বরাদ্দ করেন সেই সময় গার্মেন্টস এর জন্য বরাদ্দ করবেন কেন ওনার তো এইটাও ভাবার কথা কারণ প্রত্যেকটা সেক্টরের আমার ধারণা এবং নিষ্ঠ মন্ত্রী পরিষদের নিয়মিত সাপ্তাহিক বৈঠক হয় তাহলে যে 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 মন্ত্রণালয়ে আসেন উনি তো ওনার তথ্যটা প্রধানমন্ত্রীকে জানানো দরকার দেওয়া দরকার যদি দিতেন মন্ত্রী যদি দিতে পারতেন টিচারদেরকে আপনি কি করবেন একজনের পক্ষে বা একটা গোষ্ঠীর পক্ষে মোকলা করাটা আসলে অসম্ভব এটা আসলে সম্মলিত একটা উদ্যোগ এবং হচ্ছে যে সবাইকে এগিয়ে আসতে হবে এবং সবাইকে মানবিক হতে হবে যে বিষয়টি আসলে আমাদের সাফায়েদ সানি তার কথায় বলছিলেন আমরা জানি পারিবারিক ভাবে আপনি রাজনীতির সাথে সম্পৃক্ত আপনার বাবা জীবদশায় আমি রাজনীতির সাথে সম্পৃক্ত ছিলেন এবং আপনার বড় ভাই আমি স্বেচ্ছাসেবক লীগের রাজনীতির সাথে সম্পৃক্ত পাশাপাশি নারায়ণগঞ্জ সিটি কর্পোরেশনের একজন জনপ্রতিনিধি আপনি নারায়ণগঞ্জ জেলা ছাত্রলীগের সাবেক সভাপতির দায়িত্ব পালন করেছেন আপনার সামাজিক এবং রাজনৈতিক দায়িত্ব থেকে ব্যক্তিগত পর্যায়ে থেকে এখন পর্যন্ত আপনি কি কি করেছেন ধন্যবাদ হ্যাঁ আমরা পারিবারিক ভাবে আওয়ামী রাজনীতির সাথে সম্পৃক্ত আমার দাদা ব্রিটিশ পিরিয়ডের মেম্বার ছিলেন আমার বাবাও কমিশনার ছিলেন এবং আওয়ামী লীগের সহসভাপতি ছিলেন তারপর আপনার বঙ্গবন্ধুর বাকশাল কায়েমের সময় বাকশাল গঠনের সময় নারায়ণ জেলার বাকশালের সভাপতি ছিলেন এখন আমার এক মেজু ভাই হচ্ছে মহানগর আওয়ামী লীগের শিক্ষা বিষয়ক সম্পাদক এবং বড় ভাই হচ্ছে জেলা আওয়ামী লীগের সদস্য এবং সে স্বেচ্ছাসেবক লীগের প্রেসিডেন্ট ছিলেন সাবেক মহানগরের তো আওয়ামী রাজনীতির সাথে আমরা সম্পৃক্ত আছি এবং সমাজ সেবার সাথে আমরা সম্পৃক্ত আছি প্রায় তিন পুরুষ যাবৎ তো সেক্ষেত্রে আমাদের দায়বদ্ধতা একটু বেশি থাকে সমাজের প্রতি আমরা অনেক বিত্তশালী না আমরা মধ্যবিত্ত শ্রেণী একটা সময় আমাদের অবস্থা ভালো ছিল আরো সত্তরের পিরিয়ডের আগে আমাদের অবস্থা একটু ভালো ছিল এখন মানে আমার বাবা সে রানিং কমিশনার থাকাকালীন তার জায়গা বিক্রি করেছে তার উদাহরণটা এই কারণে যে আমাদের রাজনৈতিক প্যাটার্নটা এরকম যে আমরা আসলে সেবা দেওয়ার জন্যই রাজনীতি করি তিনটা শ্রেণী থাকে রাজনীতিতে যে অর্থ উপার্জনের জন্য এক শ্রেণীর রাজনীতি করে একজনের প্রভাব বিস্তারের জন্য রাজনীতি করে একজন মানুষের ভালোবাসা অর্জনের জন্য রাজনীতি করে তা আমরা তিন নম্বর শ্রেণীর মধ্যে আছি মানুষের ভালোবাসা অর্জন করতে চাই মানুষকে সেবার মাধ্যমে তো সেটাই আমরা করে যাচ্ছি এই পর্যন্ত আমরা সামাজিক যে আমাদের একটা সংগঠন আছে স্লোগান স্লোগানের স্লোগান হচ্ছে সোনার বাংলা করতে হলে সোনার মানুষ হই এই স্লোগানের পক্ষ থেকে আমরা এই পর্যন্ত প্রায় পাঁচ হাজার হ্যান্ড স্যানিটাইজার আমরা পৌঁছে দিয়েছি দুই হাজার মাস্ক পৌঁছে দিয়েছি এবং বিভিন্ন জায়গায় ত্রাণ আমরা বিভিন্ন জায়গায় সাধারণ মানুষদের ত্রাণ বিতরণ করছি 
এবং সবচেয়ে বড় যে কাজটা এখন হাতে নিচ্ছি আমরা যে আমাদের কষ্ট লাগে যে সরকার বারো বছর ক্ষমতায় কিন্তু হাজার হাজার নেতা কর্মী খুব বাজে ভাবে জীবন যাপন করছে ছাত্রলীগের নেতৃবৃন্দ সাবেক নেতৃবৃন্দ বিভিন্ন সংগঠনের নেতৃবৃন্দ তারা খুব বাজে জীবন যাপন করছে তাদেরকে আমাদের একটু দেখার যে যতটুকু পারি অন্তত আমি আমার খাবারটা শেয়ার করে হলো তার পাশে একটু ভাগাভাগি করে তার তার সহমর্মিতার জায়গায় তার সাথে একটু থাকি আমি এই মানসিক শান্তিটুকু আসলে নেওয়ার জন্য আমরা প্রত্যেকেই যারা সাবেক আছি তারা তাদের যারা খুব বাজে অবস্থা আছে তাদের পাশে দাঁড়ানোর জন্য এবং সমাজের অন্যান্য মানুষের পাশে দাঁড়ানোর জন্য আমরা কাজ করে যাচ্ছি এছাড়া আমরা স্লোগানের পক্ষ থেকে প্রায় পাঁচ টন আটা আমরা বিভিন্ন জায়গায় বিতরণ করেছি এবং ধারাবাহিক ভাবে আরো সাতশো পরিবারকে আমরা খাবার বিতরণের পরিকল্পনা নিচ্ছি হয়তো পনেরো হাজার মধ্যে এটা বিতরণ করব এভাবে আমরা কাজ করে যাচ্ছি তো আসলে আমাদের রাজনীতি একটা শ্রেণী আমাদের ত্যাগ করেছে আমরা ভাষা আন্দোলন করেছে আমরা ভাষা পেয়েছি একটা শ্রেণী ত্যাগ করেছে আমরা স্বাধীনতা পেয়েছি এখন মনে হয় আরেকটা শ্রেণী ত্যাগ করতে হবে যে আমরা আদর্শগত মানুষ হওয়ার জন্য কারণ আমি আজকে বিপ্লব করব আমি আজকে গাছ বনে আজকে আম গাছটা ছেড়ে থেকে আম গাছটা নিয়ে খেয়ে ফেলবো আমার বিপ্লব সফল হবে না বিপ্লব করতে হলে আমাকে স্যাক্রিফাইস করতে হবে যে আমি আম গাছটা লাগিয়ে যাব আমার পরবর্তী জেনারেশন কিংবা তারপরের জেনারেশন গিয়ে এই ফলটা ভোগ করবে এই মানসিকতা না থাকলে আসলে আমাদের কখনোই বিপ্লব সম্ভব নাই তো সেক্ষেত্রে মানবিক যাত্রার পথে যেতে হলে আমাদের একটা শ্রেণীকে আসলে ত্যাগ করতে হবে যে এই যে পুঁজিতন্ত্রের যে বৈশ্বিক যে পুঁজিতন্ত্রের ব্যাপার আছে যে যে উচ্চবিলাসী সব সবাই ছুটছে টাকার পিছনে সেই থেকে বের হয়ে এসে আমাদের একটা শ্রেণীকে ত্যাগ করতে হবে যে রাজনীতি বলি আর বিভিন্ন শ্রেণী পেশার মানুষই বলি তাদেরকে সম্মিলিত ভাবে সেই কাজটা করতে হবে তাহলে মনে সম্ভব আমরা নতুন ভাবে আদর্শিক মানুষ হওয়ার এই যাত্রায় যে জাতির পিতার মতো সোনার বাংলা ঘটতে হলে সোনার মানুষ হই এই যাত্রাটা আমরা অব্যাহত রাখতে পারবো আমরা মুজিববাদকে কায়েম করার জন্য সেই আদর্শিক যাত্রায় আমরা আগামী রাজনীতিতে যেন কাজ করতে পারি সেই আশাবাদ রেখে এবং সবার সহযোগিতা চেয়ে আমরা কাজ করতে চাই সবাই সহযোগিতা করবেন এবং আমাদের যাত্রা যেন সফল হয় সেই জন্য আমরা সবার কাছ থেকে দোয়া চাই সানি ভাই একটু খুব ছোট করে বলবেন যেহেতু সময়টা আমাদের খুবই কম ছাত্র রাজনীতিতে বিশেষ করে নারায়ণগঞ্জের ছাত্র রাজনীতিতে আপনি কিন্তু খুবই জনপ্রিয় আমরা কিন্তু তার রিফ্লেকমেন্ট বেশ ভালোভাবে দেখতে পাচ্ছি এখনো প্রচুর মানুষ কমেন্ট করছে আপনার জন্য শুভকামনা জানাচ্ছে আমরা দেখেছি ছাত্রলীগের সভাপতির দায়িত্ব থাকা অবস্থায় আপনি বিভিন্ন যৌক্তিক দাবি নিয়ে কাজ করেছেন ছাত্র ছাত্রীদের জন্য কাজ করেছেন যেহেতু ছাত্রলীগ একটা বয়সের সীমাবদ্ধতা ছিল এবং খুব একটা বেশি দিন কিন্তু ছাত্রলীগ করা যায় না আপনার রাজনৈতিক সুদূর প্রসারিত এবং আগামীতে আপনার রাজনৈতিক চিন্তা ভাবনা সম্পর্কে যদি আমাদের ইয়ত বয়সের দর্শকদের এবং যারা আপনাদেরকে শুনছেন বিভিন্ন জায়গা থেকে দেশের বিভিন্ন জায়গা থেকে বিদেশ থেকে যারা শুনছেন তাদের উদ্দেশ্যে যদি কিছু বলতেন জি আমি সাত বছর জেলা ছাত্রলীগের সভাপতির দায়িত্ব পালন করেছি দু হাজার এগারোর জুন মাসে আমি এসেছিলাম তারপরে আমাদের দু হাজার চোদ্দ সালের এপ্রিলে আবার সম্মেলন করার কথা ছিল কিন্তু সম্মেলন বাদ দিয়ে তৎকালীন সভাপতি সাধারণ সম্পাদক জামান সোহাগ এবং সিদ্দিকী নাজমুল আমাকে আমাদেরকে আবারও বহাল রাখে এবং দুই হাজার সালের মে মাসে আমরা দায়িত্ব ছেড়ে দিই আমরা স্বেচ্ছায় দায়িত্ব ছেড়ে দিই আসলে নতুন প্রজন্মকে নেতৃত্ব তুলে দেওয়ার জন্য এবং ছাত্র রাজনীতি বিকশিত করার জন্য আমরা দায়িত্ব আঁকড়িয়ে রাখার রাজনীতিতে বিশ্বাসী না বিদায় আমরা উদ্যোগ নিয়ে এই ছাত্রলীগ আমি ছেড়ে দিয়েছি এবং নতুন সুযোগ করে ব্যবস্থা করেছি এবং আমি বলতে চাই আমার যে রাজনৈতিক আইডল যে নারায়ণগঞ্জের গণমানুষের নেতা জন্ম থেকে শাহিম ওসমান তার কাছ থেকে আমরা এবং আমার ফ্যামিলিগত কাছ থেকে আমরা এতটুকু আমি বিশ্বাস করি যে রাজনীতি করার জন্য কোনো পদের প্রয়োজন হয় না সেই মানসিকতাটাই আসল যে মানুষকে সেবা করবো সেই মানসিকতা পোষণ করলে আসলে পদ লাগে না তবে বৃহত্তর পরিসরে কাজ করার জন্য পথটা অনেকটা বেগবান করে কাজ করে কাজ করার পরিধিটাকে এবং সেটাকে বাস্তবায়ন করার জন্য অনেক সহজ করে তুলে সেই ক্ষেত্রে সিনিয়র নেতৃবৃন্দ আমি এখন বলবো যে আসলে করোনা ভাইরাসের যেই প্রকোপ আমাদেরকে যে মানবিক ভাবে আমাদের যে বিপর্যস্ত করেছে সেই ক্ষেত্রে আমার রাজনৈতিক চিন্তাধারা আসলে অনেকটাই চেঞ্জ হয়ে গেছে আমি সামনে পদের রাজনীতি করব কিনা এখন আমি ভালো করে বলতে পারছি না তবে আমি রাজনীতি করব যে রাজনীতি মানুষের জন্য রাজনীতি যে রাজনীতি মানুষের ভাগ্য উন্নয়নের জন্য যে রাজনীতি মানুষকে সেবা দানের জন্য সেই রাজনীতি আমার সারা জীবন অব্যাহত থাকে কারণ এটা আমার ধমনীতে বিদ্যমান এই এই রাজনীতির ধারা সেক্ষেত্রে আমি কাজ করে যাব যদি দলীয় পর্যায়ে কোনো ভাবে মনে হয় যে আমার দলীয় ভাবে কাজ করা দরকার সেক্ষেত্রে সিনিয়র নেতৃবৃন্দ যদি মনে করে যে এই যোগ্য জায়গায় আমাকে আসীন করবে সেক্ষেত্রে আমি তখন ভেবে দেখব আসলে কিভাবে কাজ করা যায় কিন্তু প্রকৃত অর্থে আমি সারা জীবনই করে যাব
আপনাদের 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 দুজন দর্শককেই আমার পক্ষ থেকে ইয়ুথ ভয়েস এর পক্ষ থেকে আন্তরিক ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি আমি শিশির ভাইয়ের কাছে চলে যাব শিশির ভাই হ্যাঁ ইশান আমরা প্রায় এখন শেষে চলে এসেছি অলরেডি 1 ঘন্টা আসলে কিভাবে চলে যায় বোঝা যায় না তো সাফায়েত সানি একটি কথা বলছিলেন সেই সূত্র ধরে বলতে হয় যে আসলে একটা সময় ছিল যখন রাজনীতি করে মানুষ নিঃস্ব হতেন কারণ তখন সত্যিকার অর্থে তারা মানুষের জন্য মানবতার জন্য দেশের জন্য রাজনীতি করতেন আর এখন দেখছি যে আসলে উল্টো যে রাজনীতি করে এখন অনেকে আঙ্গুল ফুলে কলা গাছ করছেন এটার কারণটা হচ্ছে আসলে যে যখন মানুষ তার নিজের স্বার্থটা দেখে যখন মানুষ তার নিজেকে নিয়ে ভাবতে শুরু করে নিজের লাভের দিকে মানুষ যখন ঝুঁকে তখনই আসলে মানুষ অমানবিক হয়ে যায় প্রতিটা মানুষই যার যার ক্ষেত্রে আসলে অমানবিক হয়ে ওঠে তো যাই হোক আমরা মানবিক একটা পৃথিবী চাই কারণ এক ভয়াবহ অসুখে ভুগছে আমাদের এই পৃথিবী বিশেষ করে আমাদের বাংলাদেশের প্রকৃতি জনপদ আমরা প্রিয় দর্শক আমরা আসলে আরো কিছু প্রশ্ন ছিল কিন্তু এক ঘন্টা হয়ে গেছে আমরা আজকের মতো বিদায় নিতে হবে তো ধন্যবাদ জানাচ্ছি কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি দুজন অতিথি আমাদের সাথে ছিলেন তাদের দুজনকে তাদের মূল্যবান সময় থেকে আমাদেরকে এক চার ঘন্টা দেওয়ার জন্য এবং কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি এতক্ষণ ধরে যারা নারায়ণগঞ্জ এবং গাজীপুর সহ সারা দেশের এবং দেশের বাইরে যারা আমাদের সাথে যুক্ত ছিলেন যারা কমেন্টস করেছেন তাদেরকে ধন্যবাদ কৃতজ্ঞতা অনেকগুলো কমেন্টস আসলে নিতে পারেনি সময়ের অভাবে তো যাই হোক আজকে শেষ করব সময় ফুরিয়ে গিয়েছে তো শেষ একটি কথা সেটা হচ্ছে যে দুজন অতিথিকে আমি বলবো প্রথমে স্যারকে বলছি যে স্যার এক মিনিটের মধ্যে যদি বলেন যে আসলে এখন দর্শক যারা আছেন ইউথ ভয়েস এর তাদের উদ্দেশ্যে আপনার যদি কিছু বলার থাকে আচ্ছা তো ধন্যবাদ তা আমার সর্বশেষ যে কথাটা সেটা হচ্ছে যে কোভিড নাইনটিন ভাইরাস পৃথিবীতে আবির্ভূত হয়েছে এবং সারা বিশ্বটাকে কাঁপিয়ে তুলে দিয়েছে কাঁপিয়েছে শিক্ষা দীক্ষা গবেষণা সবকিছুই এখন মানে প্রশ্নের মুখে হয়েছে এই কোভিড নাইনটিন ভাইরাসের কাছে এক্ষেত্রে আমাদের অনেক কিছু শিখতে হবে শিখতে হবে যে মানুষ হওয়ার জন্য যে এই এই বিষয়টা অন্তরে ধারণ করতে হবে সকলকে এক আর দুই নম্বর হচ্ছে যে যে আমাদের যে মানে বিজ্ঞানের অগ্রযাত্রায় যে আমাদের যে কাজের গতি বেড়ে গিয়ে আমরা বিভ্রান্ত হয়ে যাচ্ছি অর্থের দিকে ধাবিত হচ্ছি সব কিছুর সঙ্গে অর্থ জড়িয়ে যাচ্ছে এইখানে মানবতা সামাজিকতা নৈতিকতা সমস্ত কিছু আস্তে আস্তে বিলীন হয়ে যাচ্ছিল অপ্রয়োজনে প্রয়োজনে মানুষ বন জঙ্গল উজাড় করে ফেলছে শিল্প কলকারখানার নামে এখানে বায়ু দূষণ করছে পানি দূষণ করছে প্রকৃতি বিপদ এখানে কোভিড নাইনটিন ভাইরাস আমার মনে হয় এখান থেকে সবার শিক্ষা গ্রহণ করা উচিত আর আমরা যদি সবার সম্মিলিত চেষ্টায় এই ভাইরাসকে আশা করি আমরা কাটিয়ে উঠব তো আমি আমার সেক্টরের কথা বললাম আর সবার কাছে আমি আবেদন করব যে আপনারা যারা ঘরে বসে আমাদের এই লাইভ প্রোগ্রাম দেখছেন এই মিডিয়ার মাধ্যমে আমি আপনারা বাচ্চাদেরকে একটু বলেন একটু চেষ্টা করেন সবাই মিলে যদি চেষ্টা করি তাইলে হয়তো আমরা পারবো যে তারা যেন অনলাইন যে ক্লাসগুলো হয় বিটিভিতে যে সংসদ টেলিভিশনের ক্লাসগুলো অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং খুব ভালো অভিজ্ঞ শিক্ষকের ক্লাসগুলো নিয়ে থাকেন এবং যদি বাচ্চারা যদি মানে নিয়মিত এই ক্লাসগুলো করে তারপরে আমরা আমাদের মতো যারা শিক্ষক আছেন আমরাও যে অনলাইনে ক্লাসগুলো নেই এবং হোমওয়ার্ক ডে এগুলোও যদি বাচ্চারা করে তাহলে আমার মনে হয় যে কিছুটা হইলো আমরা ক্ষতি পোষে উঠাইতে পারবো আর সর্বোপরি সর্বশেষ কথা যেটা সেটা হচ্ছে যে আমরা মানুষ হওয়ার জন্য শিক্ষা গ্রহণ করব এবং সবাইকে মানুষ সবাই হব এবং সামাজিক হব আর এই একটা সুবর্ণ সুযোগ আমাদের মানবিকতা প্রকাশ করার কোভিড নাইনটিন ভাইরাসকে মোকাবেলা করার জন্য কি কি শিক্ষক কি অন্য পেশার মানুষ কি ব্যবসায়ী এইটা ভুলে গিয়ে আমরা সবাই একসাথে কোভিড নাইনটিন ভাইরাসকে আমরা প্রতিহত করার চেষ্টা করব সরকারি নিয়ম নীতিগুলো মেনে চলবো এই ভাইরাস সম্পর্কিত এবং আমার ছাত্র ছাত্রীরা সুস্থ থাকুক ভালো থাকুক আর আমি সরকার মহোদয়ের কাছে আবেদন করব যে আমি আবারও বলি সর্বশেষ যা কারখানার ক্ষতি আর্থিক ক্ষতি আপনারা পোষিয়ে নিতে পারবেন কিন্তু এই যে একটা মূল্যবান সময় শিক্ষার্থীদের মধ্য থেকে হারিয়ে গেল যে সময়টা তাদের ভিত্তি তৈরি হওয়ার কথা এই সময়টা তার ফেরত পাওয়া যাবে না তারপরও স্বাস্থ্যবিধি যাতে করে 
ঠিক থাকে সবকিছু ঠিক থাকে স্কুল কলেজ গুলো কত দ্রুত খুলে দেওয়া যায় আশা করি সরকার এবং আমাদের শিক্ষা মন্ত্রণালয় সহ আপনারা সবাই ভাববেন সবাইকে ধন্যবাদ ধন্যবাদ স্যার আমি শুনতে চাচ্ছি সাফায়েদ সানির কাছে দর্শকদের জন্য আপনার যদি কোনো আমি বলতে চাচ্ছি আমার শেষ কথা হিসেবে যে আমি আমার আমিত্ব এগুলোকে ছাপিয়ে আমরা এই চিন্তাটা এখন আমাদের মধ্যে ধারণ করতে হবে সামনে এই রমজান মাস চলছে আমাদের প্রত্যেকেই তাদের পাশের বাসার মানুষের দিকে খবর রাখেন তার বাড়িতে খাবার আছে কিনা সে ক্ষুধার্ত কিনা এবং সামনে ইটটা একসাথে সবাই যেন ভালোভাবে করতে পারি সেই মানবিকতা নিয়ে আমরা যেমন একজনে আরেকজনের পাশে দাঁড়াতে পারি তাহলেই আমরা মানুষ এই কথাটা বলাটা সার্থক হবে অন্যথায় আমরা আকারে মানুষ হলেও সে মানবিকতার গুণ যদি আমাদের মধ্যে না থাকে তাহলে সেক্ষেত্রে কোন জন্তুর সাথে আর আমাদের পার্থক্য থাকবে না আমি আহ্বান করব প্রত্যেকে যে মানুষ সে মানবিক গুণাবলী সম্পন্ন মানুষ হয়ে যেন আমরা একজনে আরেকজনের পাশে দাঁড়াতে পারি এবং আমি আন্তরিক ভাবে কৃতজ্ঞতা ধন্যবাদ জানাচ্ছি আমি ধন্যবাদ জানাচ্ছি শিশির ভাইকে ঈশানিকে যে আবারও আমাকে এই এইখানে সংযুক্ত করে কিছু বলার সুযোগ করে দেওয়ার জন্য এবং এইভাবেই ইয়ুথ বয়স এর মাধ্যমে বাংলাদেশের প্রত্যেকটি ইয়ুথ যেন মানবিক হয়ে ওঠে এবং আপনারা যেভাবে যে নতুন প্রজন্মের মধ্যে যে মানবিক গুণাবলী অর্জনের জন্য যে দায়বদ্ধতা থেকে কাজ করে যাচ্ছেন সেটা যেন বাংলার প্রতিটি ঘরে ঘরে পৌঁছায় যায় সে আশাবাদ রাখছি এবং ইয়ুথ বয়স এর সার্বিক মঙ্গল কামনা করছি ধন্যবাদ ঈশান আমরা শেষ করব এখনই যাই হোক প্রিয় দর্শক আমরা আগামীকাল রাত ঠিক দশটায় আবারও দুজন অতিথিকে নিয়ে আপনাদের মাঝে আসবো এবং গুরুত্বপূর্ণ কিছু বিষয় নিয়ে কথা বলবো এবং হচ্ছে যে আগামী রবিবার আমাদের একজন বিশেষ ব্যক্তি থাকবেন রবিবার রাত বাংলাদেশ সময় রাত দশটায় এবং আমরা হচ্ছে তার কাছ থেকে খুবই গুরুত্বপূর্ণ কিছু তথ্য এবং বিষয় জানবো এই করোনা ভাইরাস এবং তার চিকিৎসা বিষয়ে যাই হোক যারা সাথে ছিলেন যারা দেখছেন এবং যারা দেখবেন সবাইকে অনেক 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 শুভেচ্ছা জানিয়ে আবারও সাফায়েদ সানি ভাইয়ের সাথে আবারও একাত্মতা প্রকাশ করছি যে আমরা আসলে মানুষ হই তরুণ এই সময় আমরা মানবিক হই সবাইকে অনেক কৃতজ্ঞতা ধন্যবাদ ভালোবাসা সবাই ভালো থাকবেন ঘরে থাকবেন এবং অবশ্যই নিরাপদ থাকবেন শুভরাত্রি শুভরাত্রি শুভ